नमस्ते सर अंटना सूरी सूरी संबरा मन पगोड़ सचिन रोज अंत पंड्रीपति गारी फैक्टरी मन पगड़ी अंत नी पक्वा नीड़ो तिंते नी कड़ा 
గుల శత్రువుని మనమే చంపాలి అవునయ్యా మనమే చంపాలి ఆ శ్రీపతి గారిని చంపాలని స్పాట్ పెట్టాను కానీ మన కంటే ముందే ఎవడో వేసేశాడు ఆ రఘుపతి గారి కుటుంబానికి సంబంధించి ఎవరైనా సరే మనమే చంపాలి అప్పుడు మన పక్క తిరిగి అప్పుడు మనకి పండగ రఘుపతి గారు వచ్చారు నమస్తే సార్ నమస్తే కబురు పెడితే నేనే వచ్చేవాడిని కదా సార్ ఒక గవర్నమెంట్ అధికారి నా దగ్గర పిలిపించుకోవటం నా గౌరవం కాదు కూర్చోండి సార్ అన్నయ్యగారికి జరిగింది విన్నాను ఐఎమ్ సో సారీ సార్ చంపిన వాళ్ళ అచూకి ఏమన్నా తెలిసిందా మేము ఆ పని మీద ఉన్నాం సార్ మీకు ఎవరి మీద అయినా అనుమానం ఉందా సార్ మాకు అనేక వ్యాపారాలు ఉన్నాయి బిజినెస్ ఉన్నాక కాంపిటేటివ్స్ కామన్ అందులో శత్రువులు ఎవరో మిత్రులు ఎవరో మాకే తెలియదు ఇప్పటికే మా కుటుంబంలో ముగ్గురిని పోగొట్టుకున్నాం ఇంకొకరిని కూడా పోగొట్టుకోవడం మీకు సిద్ధంగా లేవు మీకు ఇంకేమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే మా చలపతి నుండి తెలుసుకోండి మేము బయలుదేరుతాం మంచిది సార్ ఉంటాం సార్ అన్నయ్య బెంగళూరు నుంచి ఆడిటర్ గారు ఫోన్ చేశారు ఫారెన్ క్లయింట్స్తో మీటింగ్ ఉందంట అర్జెంటుగా రమ్మన్నారు వాడి మొబైల్ సిగ్నల్ పట్టి చూస్తుంటే ఇంకో టెన్ మినిట్స్ లో హైవేలోకి ఎంటర్ అవుతాడు అన్నయ్య తెలిసిందా నువ్వు ఊహించింది నిజమే అన్నయ్య ఈ మర్డర్ కి వీరభద్రంకి ఏ సంబంధం లేదు మరి ఎవరు చేస్తుంటారు కాలిపోయిన గోడౌన్ బయట రెండు జతల షూ మార్కులు మాత్రమే కనిపించాయి ఇంకేం క్లూస్ లేవు అయితే ఇద్దరు ఆ ఇద్దరు ఎవరై ఉంటారు గణపతి ఇప్పుడే బయటికి వెళ్ళాడు వెనక్కి వచ్చే మన గెట్టడి ఓకే ఇంకో వన్ మినిట్లో వాడు రేంజ్ లోకి వస్తాడు ఆ చెప్పరా చిన్న అబ్బాయి నిన్న అర్జెంటు గా నాన్న ఇంటికి రమ్మన్నారు రే ఆపరా వాడి చావ హైవే మీద కాకుండా ఇంకో చోట రాసిపెట్టింది ఏంటనయ్య ఆడిటర్ తో పని ఉందని చెప్పాను కదా మధ్యలో వచ్చేమన్నారేంటి ఆడిటర్ తో నేను మాట్లాడతాను ఇక నుంచి మన అన్ని వ్యాపారాలకి హెడ్ ఆఫీస్ బెంగళూరు కాదు మన ఊరే ఇంత పెద్ద బిజినెస్ ఇంట్లో చాలా మేనేజ్ చేస్తాం చేసి తీరాలి సౌండ్ తగ్గించు నాన్న ఎవరికో భయపడి మన ఇంట్లో మగాళ్ళందరినీ గాజులు తొడుకొని ఇంట్లోనే కూర్చోమంటారా పాండవులు భయపడారనే వాసనకి వెళ్ళలేదు పరిస్థితులు వాళ్ళు వెళ్ళారు మీరందరం అనుకుంటున్నట్టున్నా అది భయం కాదు బాధ్యత మనకు రెండో శత్రువు ఎవడో ఉన్నాడు వాడెవడో మనకు తెలియదు కానీ మన గురించి వాడికి తెలుసు అందుకే అందరూ ఒకే చోట కలిసి ఉండి వాడెవడో తెలుసుకుందాం ఎప్పుడు తెలుసుకుంటారండి ఇంత ఆస్తి పలుకుబడి ఉండి కూడా ఇంతవరకు తెలుసుకోలేకపోయారు వయసు వచ్చిన ఆడపిల్లని ఇంట్లో ఎన్ని రోజులను దాచుకుంటామండి ఇప్పటికే బాగా అమ్మాయి విధానాలుగా ఇంట్లో కూర్చునుంది మన అమ్మాయిని మన కంటికి కూడా కనిపించకుండా ఎక్కడ దూరంగా ఉండేవాడికి ఇవ్వండి అక్కడైనా భద్రంగా ఉంటుంది చనిపోయే ముందు అన్నయ్య ఒక అమెరికా సంబంధం చూశారు నాకు నచ్చింది అబ్బాయి రెండు రోజుల్లో వస్తున్నాడు అన్ని కుదిరితే వెంటనే పెళ్లి చేసుకుంటాను మరీ మంచిది అలాగే అన్నయ్య నువ్వు కోరుకున్నట్టు అమ్మాయికి పెళ్లి చేసి అమెరికా పంపిద్దాం సంతోషమేనా చాలా సంతోషం ఏంటి మసాలా వాసన గుమ్మగుమ్మలాడుతోంది ఏం చేస్తున్నావు ఏంటి గుంతి వంకాయ కూర ఆహా 
నువ్వు చేసి చాలు గాని పక్కకు జరుగు మేం చేస్తాం ఏదైనా తేడా వచ్చిందనుకో బావుగారి చేతిలో తిట్లు పడతాయి అదేం కుదరదు ఈ రోజు నేను వండాల్సిందే మీరు తినాల్సిందే చేయనివ్వండి రేపటి నుంచి చేయాల్సిందేగా మీరు పుట్టింటికి వెళ్తున్నారా లేదే నిన్నే అత్తారింటికి పంపుతున్నాం నాలుగు రోజుల్లో నిన్ను చూసుకోవడానికి అమెరికా నుండి అబ్బాయి వస్తున్నాడని మీ నాన్నగారు చెప్పారు ఏంటి అమెరికా వాడితో పెళ్ళా నేను చస్తే చేసుకోను ఏ గొట్టంగాడైనా సరే ఈ ఊళ్ళ వాడిని మనతో ఉండేవాడినే చేసుకుంటాను ఆ మాట మా కాదు మీ నాన్నగారికి చెప్పు చెప్తాను నాకు అదే భయమా బావుగారు ఎలా ఉంది నాన్న ఏదైనా ఎక్కువైందా బాగా ఎక్కువైందమ్మా ఏంటి నాన్న అన్ని చూసే కావైందమ్మా చూసావా పెళ్ళనగానే వంట ఎంత బాగా చేసిందో నాన్న ఇప్పుడే నేను వంట నేర్చుకున్నాను అప్పుడే నన్ను అమెరికా పంపించేస్తున్నారు ఇప్పటికైనా నువ్వు వేరే ఇంటికి వెళ్లాల్సిందే కదమ్మా కానీ మీరిక్కడ బాధలు ఉంటే నేను అంత దూరం వెళ్లి ఎలా సుఖంగా ఉండగలను నాన్న పక్క ఊరైతే పర్లేదు మరి అమెరికా సంబంధం పైగా అబ్బాయి అతని అలవాట్లు ఏంటో ఏమో ఓ అదా నీ డౌట్ పేరు కృష్ణ ప్రసాద్ మైక్రోసాఫ్ట్ లో పనిచేస్తున్నాడు మంచి జీతం కానీ చేసుకోవాల్సింది నువ్వు కాబట్టి అతనిలో ఉన్న లోపం కనిపిస్తే చెప్పు పెళ్లి సంబంధం క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం అతను మంచోడో కాదు నేనే తెలుసుకుని చెప్తాను ఓకే తప్పకుండా అతను మంచోడే నువ్వే చెప్తావు అక్క పెదనాన్న చెప్పినట్టు సంబంధం క్యాన్సిల్ చేయాలంటే కురాళ్ళ తప్పులు కనిపెట్టాలి మన ఊరి కురాళ్లలోనే అరవై తప్పులు ఉంటాయి అలాంటిది అమెరికా నుంచి వచ్చే వాడిలో ఆరు వందల తప్పులైనా ఉండే ఉంటాయి ఉంటాయి సరే నువ్వెలా కనపడతావు అదంతా సావిత్రి అంకుల్ చూసుకుంటాడు పెళ్లి కొడుకు వచ్చి మన ఇంట్లో అడుగు పెట్టేంత వరకు ఇలా ఉండాల్సిందే అయ్యమానం ఎప్పుడు వచ్చిద్దు ఈ బట్టల నుంచి ఎప్పుడు బయటపడతాను స్వచ్ఛ భారత్ అంటే తప్పు చేసి సారీ చెప్పడం కాదు ఆచరించాలి అప్పుడే మన దేశం బాగుంటుంది ఓకే షూర్ సార్ మీరు రఘుపతి గారు అబ్బాయి మహేంద్ర కదా అవును మీరు కృష్ణ ప్రసాద్ ప్రసాద్ గారు మీరా నేను చెప్తూనే ఉన్నాను ప్రసాద్ గారు లో ఉన్నారా అని సూటు బూటు వేసుకు వస్తారనుకుంటే మీరు ఇలా ఈ డ్రెస్ లో వచ్చే తల్లి కన్ఫ్యూజనింగ్ అయ్యామండి అందరూ షేక్ అండి వంట అందరికి నమస్కారం అయినా మీరంతా ఏంటి సూట్ లో వచ్చారు వేసుకోవడానికి మీకు చూడటానికి నాకు ఇబ్బందిగా లేదు ప్రసాద్ గారు ఒక్క రెండు నిమిషాలు టైం ఇవ్వండి వెళ్లేదారిలో మార్చేసుకోండి అనియా అబ్బాయి సూపర్ అనియా గాలాడే బట్టలకి గాలాడిన బట్టలకి మా బాధ తెలుసు ఓకే అనియా రై దారిలో ఏదైనా హోటల్ దగ్గర బట్టలు మార్చేసు అలాగే అయిపోయాడా రఘుపతి అల్లుడు కొడుకు లేతయ్య గారు బండిలో వాడి మనుషులు మాత్రమే ఉన్నారు మరి వాడే కట్రా అనే మన డ్రైవర్ ఫోన్ తీయట్లేదు తీయడు అంటే వీరభద్రు అందుకే రా ఈ రైలు ప్రయాణం బ్యాక్ సీట్ కింద పెట్టు 
అందంగా ఉన్నాడు కదా అందంగా ఉంటే సరిపోతుందా అన్ని ఉండాలి ఇంకేముండాలి తన పని తను చేసుకునే డిసిప్లిన్ ఉంది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ లాగా మంచి సాంప్రదాయం ఉంది పెద్దవాళ్ళంటే గౌరవం ఉంది చూస్తుంటే అతనిలో ఏ లోపం లేనట్టుంది అది తేల్చాల్సింది నువ్వు కాదు సావిత్రి అంకుల్ అందుకే సావిత్రి అంకుల్ మనల్ని ఇక్కడికి రమ్మన్నాడు ట్రైన్ మోహుతోంది సావిత్రి అంకుల్ అక్కడ నా కోసం నీ మొగుడు తెలుసా కదా ఎంత కాదన్న నీ మొగుడు కదా వచ్చే టేషన్ లో దీపోయి ఇద్దరు కలిసి రండి టైమింగ్ ఉన్నాడు ఏ టైంకి వస్తే అదే కరెక్ట్ టైం వాడెక్కడ పంచ కట్టుకున్నాడే వాడే ఓహో స్వాతి ఉద్యోగంలో కమలాసన్ లా కనిపిస్తున్నాడు వీళ్ళలో ఉన్న అపరచితుడు విక్రమ్ ని బయటికి లాగుతా నువ్వు కెమెరా ఆన్ చేసుకో అది ఇంట్లో వాళ్ళకి చూపించి పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేసి ఏం బావా నువ్వు ఇక్కడ ఊరికే వస్తున్నావా ఊరికే రావట్లేదు పనుండి ఊరికి వస్తున్నా మా సావిత్రి మావయ్య పెద్ద యాడ్ ఫిల్ మేక హైదరాబాద్ లో ఉంటాడు హలో ఐఎమ్ సావిత్రి సర్కోచి ద ఫేమస్ యాడ్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ నమస్కారం కృష్ణ ప్రసాద్ మన శృతిని చూడటానికి అమెరికా నుంచి వచ్చాడు అదే చూస్తుంటే తెలిసిపోతుంది సో యూ ఫ్రమ్ అమెరికా అవునండి విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ అమెరికా న్యూయార్క్ యూఆర్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ రైట్ అవునండి అమెరికా నుంచి వచ్చిన ఈ అబ్బాయి ఏమో శుభ్రంగా తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడే పుట్టి ఇక్కడే పెరిగిన నువ్వేమో ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతున్నావు ఇలాగైతే మన దేశం ఎప్పుడు బాగుపడుతుంది నువ్వున్నత కాల దేశం బాగుపడదు ఆ పండు తిరిగి పడుకో పడుకో ఇంత ఆటో మొదలు పెడితే ఒకటితో ఆగదు యూ అమెరికా బాయ్ కమాన్ తీసుకోండి తెలియించండి అవును ఎంత హ్యాండ్సమ్ గా ఉన్నారు కదా అమెరికాలో మనకేమో వాళ్ళు నవ్వరస్ ఉన్నారా సిగ్గుపడకండి సిగ్గుపడుతున్నారంటే గ్యారంటీగా ఉండే ఉంటారు అక్కడ డక్కడో తప్ప ఇక్కడ అందరూ యూతే చెప్పండి ఇద్దరే ముక్కరే ఇద్దరు ఇద్దరు ఒకటి నా జాబ్ రెండు నా లైఫ్ లోకి రాబోయే అమ్మాయి చూడు ఎలాంటి అమ్మాయి కావాలనుకుంటున్నారు పెద్దగా ఏం లేదండి వంట నేర్చుకున్నాక తొలి ముద్ద తండ్రికి పిల్లయ్యాక తొలి ముద్దు భర్తకు పెట్టి అమ్మాయి కావాలని కోరుకుంటున్నాను మీలోని క్వాలిటీస్ ఏంటి నా తొలి సంపాదన అమ్మకి ఇచ్చాను పిల్లయ్యాక తొలి ముద్దు భార్యకి ఇవ్వాలనేది నా ఆశ శాస్ ఏం చెప్పావు బాబు మనం రాముళ్ళ ఉంటేనే కదా సీతలాంటి అమ్మాయిని కోరుకోగలం అప్పా ఏం చెప్పాడే నేడు మనకంటే ఆ రాకులు ఎక్కువే చదివాడు ఆయన ఈ సావిత్రి సరకుచి ముందే కుప్పికెళ్తున్నా మైకిల్ జాక్సన్ బీట్తో వీడు బాడీలో ఉన్న అసలు ఉన్న బయటికి రప్పించాలి మ్యూజిక్ ఎందు ఏంటండి ఇది అక్కడ రెహనా పెట్బోల్ అకౌంట్ జైలో జస్టిన్ బాబా షకిరా వీళ్ళంతా పాప్ సింగర్స్ వాళ్ళ బాధ భరించలేక తీయని తెలుగు పాటలు విందామని ఇక్కడికి వస్తాయి ఇక్కడ కూడా అవే పెడితే ఆ గొప్పతనం గురించి వీడికే తెలుసు కానీ అదేదో నువ్వే చెప్పాపు ఏంటేమైంది ఎవరు కొద్దిగా వెళ్ళిపోయారు బాబు రోడ్ల మీద పడున్న బాడీలు అన్నింటినీ బండిలో ఎక్కించలే సార్ సీట్ అంతా రక్తం అయిపోతుంది మా వాడర్ తిడతారు సార్ బాడీగా మారకూడదంటే అర్జెంట్ గా ఇతను హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాలి 
ఇదిగో బండి క్లీన్ చేయించుకుని కొత్త సీట్లు కొట్టించుకో అలాగే కొంచెం మానవత్వం కూడా నేర్చుకో ముందు అని కాపాడు మీరు కూడా వెళ్ళండి దగ్గరుండి అబ్బాయిని చూసుకోండి అలాగే వెళ్ళం రండి ఆ శృతి ఈడెవడ మంచితనానికి ఇంటి పేరులో ఉన్నాడు నువ్వు అమెరికా వెళ్ళటం ఖాయం నా కోసం హైదరాబాద్ లో చాలా యాడ్లు పెట్టి నేను బయలుదేరతాను నువ్వు అడిగిన దానికన్నా యాభై ఎక్కువ ఇస్తా అయితే నీతో వస్తా నువ్వు పోనే నీకు అందిస్తా గుమ్మంలో నిలబెట్టి అన్ని అడిగేస్తారా ఏంటి ముందు అబ్బాయి లోపలికి రమ్మనండి ప్రసాద్ గారు మా నాన్నగారు నమస్కారం టయాడుగా ఉంది చాలాసేపు ప్రయాణం చేశారు కదా కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటావు బాబు పర్లేదండి మంచి టైం అయిపోయేలోపు పెళ్లి చూపులు కానిద్దాం ఇప్పుడు పెళ్లి చూపులు అబ్బాయి తన పనులతోను ఖచ్చితంగా ఉన్నాడు కూర్చోబాబు అమ్మాయిని తీసుకొస్తాను కూర్చోబాబు తప్పడు తప్పడు సావిత్రి పెళ్లి చూపుల టైం బెల వచ్చావే నమస్కారం బాగారు రారా సావిత్రి నువ్వు లేకుండా అదే కదా నువ్వు ఆగమ్మ ఆ ట్రైల్ అది బ్యాక్ తీసుకెళ్ళు శృతి పెళ్లి చూపులు నేను దగ్గర చూసుకుంటా బర్గరు పిజ్జా శాండ్విచ్ కోక్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఏం తీసుకుంటారు బాబు ఇవేం వద్దండి నాకు బొబ్బట్లు గారెలు కజ్జికాయలు రవ్వలడ్లు పులిహార పాయసం ఉంటే చాలు బాబు మా అమ్మాయి శృతి తెలుసండి ట్రైన్ లో చూశాను వంద మార్పులు కొట్టేశాడు అవునండి ట్రైన్ లో వస్తుంటే పరికిలో చిన్న పాప అందంగా కూర్చొని ఉంది మీ అమ్మాయిని చూస్తుంటే నాకు ఆ చిన్న పాపే గుర్తొచ్చింది బాగా చెప్పావు బాబు మా అమ్మాయి మాకు కూడా ఇంకా చిన్న పాప లాగానే కనిపిస్తుంది అంటే మీరు చేసేది బాగా కదా సావిత్రి మీ గురించి మా అబ్బాయి చాలా బాగా చెప్పాడు మీ మాటలు మీ అలవాట్లు మీ పద్ధతులు అందరికి బాగా నచ్చాయి మీకు కూడా మా అమ్మాయి నచ్చితే భలేవారే మీలాంటి వాళ్ళ కుటుంబంలో కల్లోటుగా రావటం నా అదృష్టంగానే ఫీల్ అవుతున్నాను సంతోషం చాలా సంతోషం పంతులు ఎల్లుండి గురువారం ఉదయం ఎనిమిది గంటలకి దివ్యమైన ముహూర్తం ఉంది ఆ ముహూర్తానికే వివాహం జరిపితే ఉభయులకి చాలా మంచి రెండు రోజుల పెళ్ళా నువ్వు సేఫ్ గా ఉండాలని కానీ నేను సంతోషంగా ఉండను బాబు రెండు రోజుల పెళ్లి మీకు పర్లేదా నాకు ఓకే అండి కాకపోతే మా అమ్మా నాన్నలు ఒకసారి అడగాలి ఈయనకి అమ్మా నాన్న లేరు కదా అమ్మా నేను అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవటం మీకు ఓకేనా ఓకే నాన్న మీకు ఓకేనా ఇదిగో చేయి ఇప్పుడు ఓకే అని మళ్ళీ ఒక గంట తర్వాత ఇంత తొందరగా పెళ్లి ఏంటి అనకూడదు కరెక్ట్గా చెప్పు మీ ఇద్దరికి ఓకే కదా అమ్మ నాన్న కూడా ఓకే అన్నారండి పిచ్చి అండి పిచ్చి దీన్నే సోషల్ ఫిజికల్ డిజార్డ్ అంటున్నారు ఏంటి బాబు గారు బంగారు లాంటి పిల్లలు ఈ పిచ్చు పిచ్చి పెళ్లి చేస్తారు సావిత్రి ఏంటా పిచ్చి మాటలు తనకు అలా అనిపించడంలో తప్పలేదండి నాకు అమ్మ నాన్న లేరన్న విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే కానీ ముఖ్యమైన పని చేసే ప్రతిసారి మా అమ్మ నాన్నలు తలుచుకుంటాను వాళ్ళు నా పక్కనే ఉన్నట్టు ఊహించుకొని గౌరవంగా నా మనసులో మాట వాళ్ళతో చెప్తుంటాను వాళ్ళు నా పక్కన లేకపోవచ్చు కానీ వాళ్ళ ఆశీస్సులు ఎప్పుడు నాతోనే ఉంటాయని నమ్ముతానండి మీ అందరికి ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే నన్ను క్షమించండి అయ్యో అదే ఎంత మాట పాపో 
కంటి ముందున్న తల్లిదండ్రులనే లెక్క చేయని ఈ రోజుల్లో నీలాంటి వాడిని చూస్తుంటే మాకెంతో సంతోషంగా ఉందయ్యా నీకు భార్యగా రావటం మా అమ్మాయి అదృష్టం అవును కదండి అంటే ఆయన పెద్ద పేరెంట్స్ ఎవరని తెలియక ఇప్పుడు తెలిసింది కదా సారీ చెప్పు సారీ చెప్పన్నారుగా అందుకు చెప్పేసా చిచి నేనేం ఫీల్ అవ్వలేదండి సరే కాకపోతే మీరు నాకు పిచ్చనేసరికి మా అమ్మ నాన్న కొంచెం ఫీల్ అయ్యారు వాళ్ళకి సారీ చెప్తే చాలు కంటికి కనిపించిన వాళ్ళకి సారీ ఎలా చెప్తాం కనిపించకపోయినా మీరు సారీ చెప్తే వాళ్ళకి వినిపిస్తుంది రిసీవ్ చేసుకుంటారు రిసీవ్ చేసుకుంటారా అమ్మ ఎట్టున్నారు అమ్మ సారీ నాన్న సార్ సారీ హ్యాపీ పెళ్లి గట్టిగా రెండు రోజులు కూడా లేదు పెళ్లి ఏర్పాట్లు చాలా బాగుండాలి అందరూ ఆ పనిలో ఉండండి అమెరికా అబ్బాయితో పెళ్లి ఖాయమైంది అయ్యారు రెండు రోజుల్లో పెళ్లి పెళ్లి చూపులకి వచ్చిన వాడిని ఆఖరి చూపులకి కూడా మిగల్చకుండా పైకి పంపిస్తే ఇంకేవుడు రాడనుకున్నాను పెళ్లి అయిన వెంటనే వాడు అమ్మాయితో అమెరికా వెళ్లిపోతానంట రఘుపతి గాడి ఇంట్లో చావు తప్ప శుభకార్యాలు జరగకూడదు ఆ పెళ్లిని ఆపాలరా ఏం చేస్తాం ఎలా ఆపుతాం అయ్యారు వాడి ఇంట్లో పెళ్లి పనులు జాతరలా జరిగిపోతున్నాయి ఏమన్నా పెళ్లి పనులు జాతరలా జరిగిపోతున్నాయి అంటే జాతర జరిగితే పెళ్లి జరగదు కదా కట్టండ్రా అమ్మ వారికి బొడుపు చెయ్యండ్రా ఊరంతా చాటింపు జాతర వచ్చే నెల్లో కదా జరగాలి పోయిన సార్ మనం అలాగే చేశాం కదా చెప్పండి అన్నయ్య ఈసారి ధర్మకర్త వీరభద్రం గారే కదయ్యా ఆయన మాతో ఒక మాట కూడా చెప్పకుండా అమ్మవారికి ముడుపు కట్టేశారయ్యా అయితే మాత్రం మేమెందుకు మా చెల్లి పెళ్లి ఆపాలి ఒకసారి ముడుపు కట్టిన తర్వాత జాతర జరిగి తీరాల్సిందే అది మన ఊరాచారం అంతేకాదు బాబు జాతర ఎంత వరకు ఊళ్ళో ఏ శుభకార్యాలు చేయకూడదు మూడు వారాల తర్వాత మీరు పెళ్లి పెట్టుకోవచ్చయ్యా పెళ్లి వాయిదా వేయటానికి నాకేం అభ్యంతరం లేదు కానీ అల్లుడు గారు ఏమనుకుంటారు మీ ఇంటి వాడిని అయ్యానంటే నేనే ఈ ఊరువాణి అయినట్టే కదా మన ఊరు ఆచారాలని మనమే గౌరవించుకోవాలి అదీగాక చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో జాతర చూశాను ఇప్పుడు నాకు చూడాలని ఉంది పర్లేదు మా వెయిట్ చేస్తాను మంచిది బాబా మూడు వారాల టైం ఈ గ్యాప్ లో ఏమైనా జరగచ్చు వాడిని చెడ్డవాడిగా నిరూపించవచ్చు లేక వాడే చెడ్డని బయటపడచ్చు రెండు మంచివే కానీ వాడు సింగల్ గా అమెరికా వెళ్ళాలి అలా జరిగితే అమ్మవారికి వంద కొబ్బరికాయలు కొడతా నువ్వు ఏమైనా కొట్టుకో ముందు నా మొహాన్ని డబ్బు కొట్టు కొట్టు ఈ సంవత్సరం జాతర స్పెషల్ ఏంటంటే అమ్మవారికి వాళ్ళని పల్లివటం ఇలా పంచోడు వీరభద్రం ఎలాగైనా ఈ పెళ్లి ఆపాలని చూస్తున్నా అల్లుడిని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ముఖ్యంగా అల్లుడికి విషయం తెలియకూడదు ఇంకోటిమా అమ్మాయిలకు అందాన్ని పెంచేది ఏంటో తెలుసా ఏముంది మేకప్ అదంతా ఏం కాదు మీరు చెప్పండి 
ఉద్దుటన బొట్టు చేతి గాజులు నాకు గాజులు అంటే చాలా ఇష్టం అవునా అయితే నువ్వే వేసుకో బాబు మంచి గాజులు చూపించు నాకు ఇష్టం లేదు శ్రుతి వేసుకోమ్మా బాబుగారు అడుగుతున్నారు కదా నువ్వు ఆయనకి సపోర్ట్ చేస్తున్నావేంటి శ్రుతి మీ అన్నయ్యకి నువ్వు అంటే చాలా ఇష్టం నేను నేను బాగా చూసుకోవాలని తను నన్ను బాగా చూసుకుంటున్నాడు ఇలాంటి బాగా దొరకటం నా అదృష్టం సరే ఇవ్వండి అయిపోయిందా బాగుందా చాలా బాగున్నాయి పదండి బాబా ఐస్ క్రీమ్ ఇప్పిస్తావా నువ్వు తింటావా తింటా సర్కో నీకు కోన వేసుకోవాలా పొలం వేసుకోవాలా ఇదంతా మీకు వింత నాకు చెత్త మీరే తినండి బాబు మూడు పుల్ల వేసి నువ్వు నా గురి తప్పింది మరి నీది నా గురి వాడి మీదే ఉంది అయితే నువ్వు చూసుకో బాగుంది కదా సరే ట్రై చేస్తావా భోజనానికి టైం అయింది ఇంట్లో మన కోసం వెయిట్ చేస్తుంటారు వెళ్దావా ఓకే రెడీ నాన్నగారు ఒక్క నిమిషం ఏంట్రా ఇక్కడికి ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తులు వచ్చారేమో కనుకో పో ఇది నీకు న్యాయమా మావయ్య ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఎలా బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తా చేస్తానే ఎన్ని రోజులనే చేస్తాను నువ్వు పెళ్లి చేసుకుని అమెరికాలో సెటిల్ అయిపోతావే అందుకేనే ఈ వన్ టైం సెటిల్మెంట్ ఇప్పుడు నువ్వు అడిగినంత అమౌంట్ ఇవ్వడం నా వల్ల కాదు మావయ్య ఇప్పటి వరకు ఎంత డబ్బులు ఇచ్చాను ఎప్పుడు ఏదో చిన్న వయసులో చిన్న పొరపాటు చేస్తా చిన్న వయసులోనే చాలా పెద్ద పొరపాట్లు చేసేవే వాటి గురించి నువ్వు మర్చిపోయినట్టున్నావు పదో తరగతిలోని చూతులు సుధాకర్తో కొబ్బరితోట్లో అంటే వాడెప్పుడు మొబైల్ గిఫ్ట్ గా ఇచ్చాడు కదా మామయ్య మొబైల్ గిఫ్ట్ ఇస్తే షేక్ అండ్ ఇచ్చి షేక్ చేయాలి అంతేగాని కిస్ ఇచ్చి కిక్ ఇచ్చకూడదు అంతేకాదు ఇంజనీరింగ్ చేస్తూ మంత్ర దివాకర్ తో ఫిజిక్స్ ల్యాబ్ లో కెమిస్ట్రీ వర్క్ చేశావు ఒకే క్లాస్ లో రెండు సబ్జెక్ట్స్ కవర్ చేయొచ్చు కదా అని అబ్బా అంతెందుకు మనకు మన ఆ రాహుల్ గారి పప్పు లో ఆ భూతుల లాగా కూడా ఏంటి ఇంగ్లీష్ తెలగా ఆ రోజు టెక్లా షోస్ కొంచెం ఎక్కువ నువ్వు ఫ్లో లో తప్పులు చేసుకుంటూ పోయావు నేను స్లో గా బ్లాక్ మెయిల్ చేసుకుంటూ వస్తున్నానే అయినా ముష్టి నువ్వు ఇచ్చింది నాకు ఎంతే జస్ట్ ముప్పై లక్షలు అది సరిపోదా సరిపోదు అయినా ఇన్ని మరకలు ఉన్నా నువ్వు రింగ్ సోప్ లాంటి కొర్రాన్ని పెళ్లి చేసుకుని అమెరికా వెళ్ళిపోయావు అనుకో నాకు దిక్కెవరు అందుకే వన్ టైం సెట్ పెట్ట యాభై లక్షలు యాభై లక్షల అంత డబ్బులు నా దగ్గర ఏ లేవా అయితే నేను ఇప్పుడే వెళ్ళి అమెరికా వాడికి చెప్పేస్తాను సిగ్గు శరం మానం మర్యాద సీము నెత్తురు పరువు పౌరుషం ఉన్నాడు ఏ మగన సరే నిన్ను పెళ్లి చేసుకోరు మావయ్య నీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను ఈ పెళ్లి చెడగొట్టుకు ప్లీజ్ మావయ్య ఏంటిది ఏంటి దారుణం మొత్తం వినిసేవా ఐసి కొబ్బరి తోటలో వన్ కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ లో టూ పబ్ లో త్రీ అంటే నేను ఫోరా ఓ వెరీ గుడ్ ఎక్కడ పోవచ్చు అరిసి గోల చేసి తన పరువు నా ఇన్కమ్ రెండు చెడగొట్టకు సైలెంట్ గా బ్యాగ్ చెడుకొని అమెరికా చెక్కాయి ప్రసాద్ నువ్వు తొందరపడి ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేసుకుని అమెరికాకి వెళ్ళొద్దు ఒక్క నిమిషం 
అమెరికా లో నా ఇంటి నెంబర్ ఫోర్ నా కార్ నెంబర్ ఫోర్ నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా ఫోర్ ఎంత కోన్సిడెన్స్ అంటే తన లైఫ్ లో నా నెంబర్ కూడా ఫోర్ ఏమి తెలియని వయసులో ఏదో తెలుసుకోవాలని చేసిన పొరపాట్లని ఏదో అర్థం చేసుకుంటేలా కానీ అలా చేయటం వల్లే కదా నీకు ఎవరు మంచోళ్ళు ఎవరు చెడ్డోళ్ళు అని తెలిసింది అది కాదు నా బాధ ఇన్నేళ్లుగా నిన్ను బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తూ నీ దగ్గర డబ్బులు గుంజేసి నిన్ను మానసికంగా హింసిస్తున్నాడే మీ సావిత్రి మావయ్య వీడి చేసింది మాత్రం చాలా పెద్ద నేరం ఇదే అమెరికాలో అయితే ఆరు వందల సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష వేసేవాళ్ళు కానీ ఇక మీదట వీడు నిన్ను ఏమీ పీకలేడు నిన్ను బ్లాక్ మెయిల్ చేసినంతా దీంట్లో రికార్డ్ చేశాను మీ నాన్నకి మీ చిన్నానికి మీ అన్నయ్యకి అందరికి హోమ్ థియేటర్ లేచి చూపిస్తాను హోమ్ థియేటర్ లో ఏ అలంకార థియేటర్ లేచి చూపించమంటావా ఊరంతా చూస్తారు భయ్యా నీ కాల్ పట్టుకోవడానికి దండం పెడతారు నన్ను చెప్పించి భయ్యా నీది లక్కీ నెంబర్ ఫోర్ అని నాకు తెలీదు వీడియో చూపిస్తారు చెప్పేస్తారు భయ్యా ఇలా మేనకోటలు నేర్పించే మామయ్యలందరికీ ఒక గుణపాఠం కావాలిస్తారు ఇయ్యాలనే కదా లేకపోతే అమాయకమైన తన ఫేస్ చూసావా నీ కాళ్ళు పట్టుకుని మరీ ఏడ్చింది కదరా ప్రసాద్ యూర్ అ ట్రూ జెంటిల్మెన్ కానీ ఈ విషయం ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలిస్తే వాళ్ళు చాలా బాధపడతారు వాడిని వదిలి వాడి పాపన్న వాడిపోతాడు ప్లీజ్ సరే ఎందుకైనా మంచిది ఈ వీడియో నా దగ్గరే ఉంటుంది నువ్వు మూసుకుంటారు అది థ్యాంక్ యూ భయ్యా భయ్యా నువ్వు బట్టలు చదువుకో హలో నేను కమిషనర్ మాట్లాడుతున్నాను సార్ చెప్పండి మొన్న జాతర స్పాట్ లో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తుంటే మాకు బుల్లెట్ దొరికింది ఆ బుల్లెట్ హై ప్రెసిషన్ రైఫిల్ నుండి షూట్ చేశారు సార్ దాని యాక్యురసీ రేంజ్ నైన్ హండ్రెడ్ టు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అంటే వన్ కిలోమీటర్ నుంచి మనం అనుకున్న టార్గెట్ ని షూట్ చేయొచ్చు ఇది ఖచ్చితంగా ప్రొఫెషనల్ కిల్లర్స్ పని ఎందుకంటే అలాంటి రైఫిల్ హ్యాండిల్ చేయగల వాళ్ళు మన ఊర్లోనే కాదు ఈ స్టేట్ లో నెవర్ లేరు నా అంచనా కరెక్ట్ అయితే హంతకుడు ఖచ్చితంగా బయటపడి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారా లేదా అలర్ట్ గా ఉండమని వార్నింగ్ ఇస్తున్నారా అంటే సార్ ప్రతి స్పాట్ లోను హంతకుడు ఏ క్లూ దొరకకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేస్తున్నారు సార్ వాళ్ళు దొరకరు మనమే ప్లాన్ చేసి పట్టుకోవాలి బాకీ కేసు టు ఫర్దర్ డెవలప్‌మెంట్ చూపించాలి లేదంటే నీ పై ఆఫీసర్స్ ని కలవాల్సి వస్తుంది ఓకే సార్ సార్ ఎవరు కావాలి సార్ కావాలి ఏ సార్ కావాలి ఆయన పేరు నాకు తెలీదు చూస్తే గుర్తుపడతాను సార్ నా ప్రాణాలు కాపాడారు కరెక్ట్ గా చెప్పు నీకు ఏ సార్ కావాలి అదిగో అక్కడ ఫోన్ మాట్లాడుతున్నారే ఆ సారే మీకు తెలుసా అతను ఎవరతను నా పేరు సురేష్ సార్ చెన్నై ఐఐటిలో రీసెర్చ్ స్టూడెంట్ ని ఇక్కడ కందుకు వచ్చావు యాక్సిడెంట్ అయ్యి రోడ్డు మీద చావు బతుకులు ఉన్న నన్ను ఈసారి కాపాడారు అవునానే ఆ లుడు గారు కాపాడింది ఈ కుర్రాన్ని ఏం చేసినా ఆయన రుణం తీర్చుకోలేను సార్ అందుకే నేను రాయబోయే తీసెస్ కి సార్ పేరే పెట్టాలనుకుంటున్నాను సార్ ఆయన పేరు కనుక్కుందామని వచ్చాను సార్ అంతే సార్ కొంచెం అయితే అనవసరంగా ఒక రోజు ప్రాణాలు పోయేది అసలు ప్రాణం వెళ్ళి తెలుసా మీకు ఒక ప్రాణం అబ్దుల్ కలాం దేశ గౌరవం ఒక ప్రాణం ఎన్టీఆర్ ఆత్మ గౌరవం ఒక ప్రాణం మదర్ తెరీసా అమ్మ గౌరవం అంతేందుకు రోజు మనకు క్షేమ ఇంటికి చేసే డ్రైవర్ కూడా ఒక ప్రాణమే అలాంటి ప్రాణాన్ని ఈజీగా తీసేస్తారా అంతేకాదు <laughs> 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 చాలా ఓవర్ అయిపోతున్నాడు వీడు ఓవర్ కాదు అందరినీ ఓవర్ టేక్ చేసుకుంటూ పోతున్నాడు రేపు కొబ్బరి తోటలో వాడి సంగతి తేల్చేస్తా ఏం చేస్తా చూస్తావుగా ఇలా పడేసి ఇది ఇది వైన్ ఇది జిన్ను ఇది రమ్ము ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇందులో ఏదో ఒకటి తాగితే లోపల ఉన్న మనిషి బయటకు వచ్చి డాన్స్ చేస్తాడు అలాంటిది కాచే తాగితే నా సావిరంగా చిందులే చిందులు 
ఈ రోజు నుంచి వాడు కొప్ప నీళ్ళు కాదు కదా మంచి తాగడానికి కూడా భయపడతాడు ఇదెందుకు జామాకు వాసన రాకుండా ఉంటది సూపర్ మామయ్య ఎప్పుడు సూపరే నువ్వు ట్రై చేస్తా ఈ కొబ్బరి తోట నీకు నచ్చిందా ఇక్కడేంటి స్పెషల్ చిన్నప్పుడు ఈ కొబ్బరి చెట్లని నా చెట్లతోనే నాటాను అవునా అలాగైతే కంపల్సరీగా నాలుగైదు బోండాలు తాగాలి తాగాలి వాగాలి ఊరదిరి పారిపో అదే పదండి వచ్చి సావిత్రి మామయ్య అంత రెడీ నా మంత కాదు ముందే రెడీ అంటున్నాను నువ్వు కెమెరా తీసుకో ఇదిగోండి మీరు వాడండి బాగుంటుంది తీసుకోండి ఏంటి బాబు గారు తోట అంతా బాగా చూసారా మీ అమ్మాయి దగ్గర మరి తోట అంతా బాగా చూపించింది మీరేంటి బాగా అలసిపోయినట్టున్నారు ఈ బోండం తాగండి తాగండి పర్లేదు అల్లుడు మేము ఎప్పుడు తాగుతుంటాంగా నువ్వు తాగు అంటే నా చేతి వేస్తే మీరు తాగరు అనమాట అరే ఎంత పెద్ద మాట అనేసో ఇలా బాబాయ్ మీరు తాగొద్దు ప్లీజ్ ఓహో శృతి అర్థమైంది అల్లుడు గారి చేతితో వచ్చింది నేను తాగకూడదు నువ్వే తాగాలి అంతేగా తాగు మీ చేతితో ఏమండి తాగు తాగమ్మా ఇప్పుడే ఇలా ఉంటే పెళ్ళయ్యాక మమ్మల్ని మర్చిపోతావుగా నువ్వు చూస్తావేంటి ఏసీ తాగమ్మా బహుమాట పడదు తాగు చలో చేస్తుంది తాగమ్మా తాగు చెప్తారు కదా బోండం సబ్స్ బోండం సబ్స్ అంత తాగు బావా మా మర్యాదల్లో ఏ లోపం లేదు అయ్యో అదేం లేదండి అంత బాగుంది తప్పులేమనండి చెప్పండి సరిదిద్దుకుంటాను చెప్పతో చెప్పతాన్ని అందరికి ఇది చెప్పేస్తుంది ఏమైంది బ్లాక్ మెయిల్ చేయడమే కాకుండా నా చెల్లి తాగింది మహేంద్ర అలా కొట్టామంటే పెద్ద మనిషిని హెల్ప్ చేసిన కొట్టిస్తావా ఈ రోజు నుంచి నీకు నాకు సంబంధం లేదు ఇదిగో నీ పెళ్లి నాచులతోనే జరిపిస్తారు ఏం చేసుకుంటావో చేసుకో చేసుకో అక్క నువ్వేం చేస్తున్నావు నీకు తెలుస్తుందా ఇక నీ పెళ్లిని ఎవరు ఆపలేరు నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి నాకు ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదు ఏమైంది నీలో ఏదైనా తప్పు చూపించి ఈ పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ నా వల్ల కాలేదు ఒప్పుకుంటున్నాను బాబు నువ్వు చాలా మంచివాడివి కానీ మంచివాడంటే మంచి అలవాట్లో ఉంటే సరిపోదు ఎదుటి వాళ్ల మనసుని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి నా దృష్టిలో నువ్వు చాలా స్వార్థపరుడివి నీకు అమ్మా నాన్న ఎవరూ లేరు నాకు అమ్మా నాన్నతో పాటు పెద్ద కుటుంబమే ఉంది వీళ్ళందరినీ వదిలేసి నీతో అమెరికా వచ్చి ఎలా సంతోషంగా ఉండగలను నిజంగా నీకు అమ్మా నాన్నల విలువ తెలిస్తే రేపు ఉదయానికల్లా అన్ని సర్దుకుని ఇక్కడి నుంచి వెళ్లిపో గుడ్ బై అవతల పెళ్లి చీరలు కొండానికి వెళ్ళాలి తొందరగా రెడీ అవు ఆగిపోయాడు పని లేని వాడికి పాలెందుకు పాలు క్యాన్సిల్ చేసినంత ఈజీ కాదు పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేయడం నీ పెళ్లి చూసే అంతా నేను ముందు పెళ్లి కొడుకు ఎక్కడా కొంత తీసుకెళ్ళిపోయా ఆ బ్యాగ్ తీసుకెళ్లి కార్ లో పెట్టు చెప్పాను కదా ఏంటి 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 
చూసుకోవచ్చు <laughs> 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 నీకంత చెప్పినా కూడా నువ్వు వెళ్ళలేదా వెళ్ళిపోదాం అనుకుని బ్యాగ్ కూడా సర్దేశాను ఆ నాన్న కూడా ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం కూడా ఉండొద్దు అన్నాడు సరిగ్గా ఛార్జ్ తీసి బ్యాగ్ లో పెట్టే టైంలో మా అమ్మ ఒక మాట అంది ఎంతైనా అమ్మాయి జీవితం రా ఇలా నాలుగు రోజుల్లో పెళ్లి పెట్టుకుని నువ్వు వెళ్ళిపోతే వాళ్ళ నాన్నగారు పరువేం కావాలి అమ్మాయికి రేపు మంచి సంబంధం వస్తుందా ఎప్పుడు అమ్మాయి పక్కన ఉండే వాళ్ళ చెల్లి కూడా పెళ్లి అవుతారా దాని పరిస్థితి కూడా కొంచెం ఆలోచించు అంది అవునండి నిజమే కదా అందుకే ఉండిపోయినండి పెళ్లే పిల్లలు పుడితే అన్ని సర్దుకుంటాయని అమ్మ చెప్పింది దాంతో కన్విన్స్ అయ్యి బ్యాగ్ లో పెట్టిన ఛార్జర్ తీసి ప్లగ్ లో పెట్టాను షాపింగ్ రెడీ అయ్యాను ఉంటాను బాబు పనిలో పని నగలు కూడా కొనేస్తాం అలాగే అత్తయ్య ఆ షాప్ లోనే ఉన్నాయంట బాబు మా హిందరా వాళ్ళ బండి కనపట్లేదు ఎవరు వీళ్ళంత వాళ్ళు వీరభద్రం మనుషులు మమ్మల్ని చంపకుండా వదలరు చెప్పరా ఆడోళ్ళు అల్లుడు అందరూ ఒకే చోట దొరికారు దాని కారణం మేమేనని మామీద బాగ పెంచుకున్నాడు అప్పటి నుంచి మమ్మల్ని చంపాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఇప్పటికైనా అర్థమైందా అర్థమైందా మేము ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నామని నువ్వైనా పారిపో మేము ఎలా గుర్తొస్తాం
వీరభద్ర నెంబర్ ఉందా ఉందా ఏంటి రఘుపతి ఇంటి అల్లుడితో సహా మొత్తం అందరినీ వేసేసారా నేను అల్లునే మాట్లాడుతున్నా ఏంటి షాక్ అయ్యావా ప్రతి ఊర్లో నీలాంటోడు ఒకడు ఉంటాడని నాకు తెలుసు కానీ నాలాంటోడు ఒకడు వస్తాడని నీకు తెలీదు మారిపోతే బాగుంటావు మర్చిపోతే బతికుంటావు ఇలాగే ఉంటే చస్తావు అమెరికా వాడంటే మెల్లో టై కట్టుకుని ఏసీ రూమ్ లో కూర్చొని కంప్యూటర్ లో గేమ్ ఆడుతూ కూర్చుంటాడు అనుకున్నావా ఒక్కసారి సిస్టమ్ డౌన్ చేసిన గేమ్ మొదలు పెట్టానంటే నీకు చూడటం తప్ప ఆడటానికి ఏం ఉండదు ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ లో నీళ్లు తాగే నీకే అంత పొగరు ఉంటే పరిగెత్తి గోదావరి నీళ్లు తాగేవాడిని తాగేంత పొగరు ఉంటుందిరా నువ్వు ఒక్క గోదావరి నీళ్లే తాగావు కానీ నేను గోదావరి కృష్ణ కావేరి గంగ యమున సరస్వతి తుంగభద్ర నర్మద స్వర్ణముఖి మొత్తం నూట ఇరవై ఆరు నదులు నీళ్లు తాగినరా అన్ని నదులు ఒక్కసారి వచ్చి ఉప్పిల్లా నిమ్మ పడితే ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకో ఇప్పుడు చెప్తున్నా వినం మేము ఎప్పుడు ఎక్కడికి ఎలా వెళ్తావో నీకు ముందు రోజు ఎస్ఎంఎస్ చేస్తాను ప్లాన్ చేసుకుంటావా స్కెచ్ వేసుకుంటావని ఇష్టం ఒకటి మాత్రం గుర్తుంచుకో ఇది నా కుటుంబం వీళ్ళు నా వాళ్ళు మా ఇంటి మగాళ్ళ వంటి మీద చెయ్యటం కాదు కదా ఆడాళ్ళ తుప్పెల్ల వెంట్రక్ కూడా పేకలేవు ప్రసాద్ కృష్ణ ప్రసాద్ కేర్ ఆఫ్ రఘుపతి అండ్ ఫ్యామిలీ మంచి చేస్తే పుణ్యం వస్తుందంటారు మా కుటుంబం మొత్తం చేసుకున్న పుణ్యానికి ఫలితం నువ్వు బాబు బాబాయ్ చెల్లాయి బాబుగారితో ఏదో మాట్లాడాలంట మాట్లాడు మనం ఇక్కడ కాదు బాబాయ్ ఈ పెళ్లి హడావిడిలో ఇంతమంది మధ్యలో ఎలా మాట్లాడమంటారు మానే మనం చెల్లాయి ఒంటరిగా మాట్లాడాలంట బయటికి వెళ్తా ఉంటారు అంతేనా అవును ఇదిగో అన్నయ్య ఒప్పుకోడు తెలిస్తే ఒప్పుకోరు తెలియకుండా వెళ్తే చంపేస్తాడు అసలే పరిస్థితులు బాగాలేవు చెప్తున్నాను వద్దు బాబాయ్ ప్లీజ్ బాబాయ్ అర గంటలో వచ్చేస్తాం మరి అల్లుడు గారిని అడిగారా అది నేను చూసుకుంటాను బాబాయ్ ఇద్దరిని దగ్గరుండి తీసుకెళ్లి తీసుకొస్తా సరేనా సరే తొందరగా వెళ్ళి వచ్చేయండి అర గంటలో ఇక్కడ ఉండాలి థ్యాంక్స్ బాబాయ్ శృతి ఒకసారి ఇలా బావగారితో పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడి ఆయన కన్ఫ్యూజ్ చేయకో అర్థమైందా ఇంకా ఏమన్నా టెస్ట్లు పెడతావా సారీ ఎందుకు ఇప్పుడు కూడా నాకు ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదు కానీ జరిగిపోతుంది నేను నీకు నచ్చలేదా మీకేంటండి మీలో చెప్పలేనంత ఓర్పు ఉంది పట్టలేనంత ఆవేశం ఉంది మీరు భర్తగా రావడం నా అదృష్టం మరి ఇంకేంటి ప్రాబ్లం కానీ పెళ్లి పేరుతో అమెరికా వెళ్లిపోవడం నాకు ఇష్టం లేదు అలా అని మిమ్మల్ని వదులుకోలేను అసలు మేము ప్రాణాలతో ఉన్నామంటే దానికి కారణం మీరే నేను అడగకూడంది ఒకటి అడుగుతాను మీరు అమెరికాలో సెటిల్ అయ్యారు కానీ నా కుటుంబం కోసం అవన్నీ వదులుకుని ఇక్కడ మాతో ఉంటే మేము మీకు రుణపడి ఉంటాం ఇప్పుడేంటి నేను అమెరికాలో జాబ్ మానేసి నేను పెళ్లి చేసుకుని ఇక్కడే ఉండి మీ వ్యాపారాలని వ్యవసాయాన్ని చూసుకుంటే ఇక్కడే ఉండిపోవాలి అంతే కదా అలాగే చేద్దాం
మీరందరు ఎక్కడున్నారా నేను దగ్గర నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నా మహేందర్ ఎక్కడ అలా చూస్తున్నావు నిన్ను పెళ్లి చేసుకుని నీతో కాపురం చేయడానికి వచ్చాను అనుకున్నావా నేను మీ ఇంటికి వచ్చిందే మీ వాళ్ళని చంపడానికి ఇప్పటి వరకు చంపింది నేనే ఇక ముందు చంపబోయేది నేనే అమ్మా నేను చేసింది కరెక్టేనా నానా నేను చేసింది కరెక్టేనా అమ్మ నానే కరెక్ట్ అన్నారు అంటే సంజీవ్ చేసింది కరెక్ట్ బా వేస్ట్ క్యాండిడ్ అందరు ఇంట్లో ఉన్నారు అసలు ఎక్కడ ఎవర్రా ఇంకెవరు పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు గట్టిగా రవ్వకు అనే వింటాడు పోసి నా మేన గోళ్ళ నీ పెళ్లి జరిగితే మేన మా గట్టిన వద్ద అనుకున్నాను జంప్ అయిపోయావా ఏంట్ర గోల ఏ లేదు బావా మన శృతి అబ్బాయిని తీసుకుని జంప్ అంట అది కాదనయ్య శృతి అల్లుడు గారితో ఏదో ప్రైవేట్ గా మాట్లాడాలంటే మహేంద్ర తీసుకెళ్లాడు ఎంతసేపటికి రాకపోయేసరికి వాళ్ళని తీసుకురావడానికి గణపతి వెళ్లాడు వచ్చేసారనయ్య ఎన్ని సార్లు చెప్పారా గణపతి అటు బయటకు వెళ్ళదని శృతి అల్లుడు కనిపించడం లేదు వెతకండి రా చుట్టుపక్కల గ్రామాలు చెక్ పోస్టులు మొత్తం ఏది వదులుకున్నా వెతకండి ఎక్కడో నా కూతురు అల్లుడు ఏ నేనెంత పెరిగి వాటిని కాదురా దొరికితే వేసేస్తాను తీసుకొచ్చి దాచే అలవాటు నాకు లేదు వాడు ఎవడు కనుకులు కూడా ఇవ్వకుండా అందరిని చంపేస్తున్నాడు ఈ పాటికి నీ కూతుర్ని అల్లుడిని వేసేస్తుంటాడు నేను ప్రాణాలతో ఉండగా జరగలేను ఏంటి బాబా వాడిని చంపకుండా అట్ట వదిలేసావు రే నేను అనుకుంటే వాడి తల తీసి గుమ్మానికి కట్టగలను కానీ మొదటిసారి మన ఇంటికి వచ్చాడు అందుకే వదిలేశాను నువ్వు చంపవు ఇంకోటి చంపనీ నేను మాత్రం ఈ రౌడీలకి డబ్బులు ఇచ్చి లెక్కలు రాసుకోలేదు సత్తనా రే ఎంటర్ వాగుతున్నావు ఇది మాత్రం బాగా కనపడుద్ది బాబా కానీ ఎవరు వాడు వరదల వచ్చి అందరినీ వేసేస్తున్నాడు ఎవరు వాడు విరాట్ కోహ్లీ అవుట్ ఏం కావాలరా నీకు నువ్వేమన్నా పెద్ద సైకోవా నా కుటుంబంలో వాళ్ళని ఒక్కొక్కరిగా నా కళ్ళ ముందు చంపుతున్నావు అసలు 
ఇద్దరు చీమకి దోమకి కూడా ఆపకూరం చెయ్యని వాళ్ళరా మా వాళ్ళు ప్లీజ్ మమ్మల్ని వదిలే ఏమన్నావు చీమకి దోమకి కూడా అపకారం చేయలేదా మీ వాళ్ళు చీమకి దోమకి తప్ప అందరికి అపకారం చేశారు మీ వాళ్ళు कल रात हमारे मेजर जनरल चंद्र प्रकाश जी को बौद्ध कैंप ऐसी टेरिस्ट लोगों ने हकबा कर लिया है टेरिस्ट लोग का जीपीएस कोऑर्डिनेशन ऐसी हमें पता चल गया है हमारे साथ जी को हमें बचाना होगा ये ऑपरेशन चेयरान के वके वक्त मेजर संजी अतन तो पाठ कैप्टन अमित कैप्टन सत्यवीर ने गुड़ा पंपिस्ता बोल बॉर्डर में तुम लोग का बेस कैंप कहां है मुझे पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए रूट मैप के साथ <laughs> ప్రాణాలు కాపాడుకోవటం కోసం దేశాన్ని అమ్ముకునే నీచులు కాదురా ఇండియన్ ఆర్మీ యుద్ధంలో మరణించే మా ప్రతి సైనికుడికి శత్రువుల బుల్లెట్లు గుండెల్లో ఉంటాయిరా ఎందుకో తెలుసా నీలా పారిపోతూ వెన్ను చూపించే పిరికి వందలు కాదురా మా జవాన్లు సంజు నార్త్ ఈస్ట్ పొజిషన్ క్లియర్ ఓకే నన్నెంత తొందరగా చంపేస్తే నీకంత మంచిదిరా ఎందుకంటే నువ్వు లేట్ చేసే ప్రతి సెకండు నీ చావు నిన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తుంది పతా థా ఇండియన్ ఆర్మీ షార్ప్ హై మగర్ ఇత్ని షార్ప్ ఏ నై పతా థా ఏ బోలా తుమ్ లోగ్ మౌత్ సే నై డర్తే సచ్ హై క్యా సచ్ హై సచ్ హై క్యా సచ్ హై సంజీవ్ సార్ మీ టీమ్ లో ఎవరికైనా ఒక టెన్ డేస్ లీవ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను సంజీవ్ కి వండి సార్ అతను వెళ్ళి త్రీ ఇయర్స్ అయింది అవును నువ్వు చాలా రోజుల నుంచి ఒక అమ్మాయి లవ్ చేస్తూ చెప్పకుండా దాచావు కదా ఈసారి అయినా అమ్మాయికి చెప్పు సార్కిలా తెలుసు నాకెలా తెలుసు అనుకుంటున్నావా నువ్వు అమ్మాయికి తప్ప నీ లవ్ గురించి అందరికీ చెప్పావు ఈసారి లీవ్ లో వెళ్తున్నావు నువ్వు ఆ అమ్మాయికి ఐ లవ్ యూ చెప్తున్నావు పెళ్లి చేసుకుని వస్తున్నావు కార్ తగలబడిపోతుంది దిగండి దిగండి కార్ తగలబడిపోతుంది దిగండి కార్ తగలడం లేదు లోపల మేము సిగరెట్లు తగలేడట్టు సిగరెట్ 
ఇంట్లో తాగితే తల్లిదండ్రులు బయట కొత్త నీలాంటి పోనీ సినిమాకి వెళ్తే ఈ నగరానికి ఏమైంది ఒకవైపు పొగ మరోవైపు ముసి ఎవరు నోరు మీద పరేంటి అని బాధేస్తున్నారు ఇలా సిగరెట్ మీద సిగరెట్ కలుస్తుంటే ఇంట్లో మీ నాన్నగారు అడగరా అడుగుతారు మేమేమో చెట్ట కూడా సావండి అదే చేస్తాం అరవింద్ పెన్షన్ ఆఫీస్ దాకా వెళ్ళొచ్చారండి ఇంకా మానలేదా పదా ఏంట్రా డిస్కషన్ మాకు ఢిల్లీ నుండి ఆర్డర్స్ వచ్చాయి ఢిల్లీ నుంచి ఆర్డర్స్ ఏమని నీకు లీవ్ గ్రాంట్ చేసింది లవ్ సక్సెస్ చేసుకోవడానికి అందుకని టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం కదా అది కదా నేను చెప్పి ఏంటి నీ ప్రాబ్లం వంద మంది శత్రువుల్ని చూసిన భయపడ నువ్వు గీత కనపడితే భయపడతా వింటానయ్యా లవ్ చేయడం కంటే యుద్ధం చేయడం ఈజీరా అన్న ఈ రోజు తనకు ఎలాగే నువ్వు ఐ లవ్ చెప్పాల్సిందే ఈ ట్రిప్ లో నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాలి వాపరా ఇప్పుడు ఏంటి నేను ప్రపోజ్ చేయాలి అంతేగా సరి చేస్తాను అన్న ఇది వేసుకోవడానికి ఇది పూసుకోవడానికి ఇది తాచుకోవడానికి వదిలించడానికి ఒంటరిగా రావద్దు ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఐ లక్ష్మి డాక్టర్ గీత మైక్రో బయాలజిస్ట్ మీరు సార్ ఆకాశ్ వచ్చారు కొంచెం మాత్రమే కలవాలని చెప్పండి సంజీవ్ వచ్చాడని చెప్పండి ఎంతసేపైనా పర్లేదు వెయిట్ చేస్తాను సంజీవ్ నైస్ టు మీట్ యూ డోంట్ మైండ్ ఈ రెండు వేలలో ఒకటి పట్టుకోవా ఎందుకు పట్టుకో బ్రో తీసుకెళ్ళి <laughs> ఆ అమ్మాయి ప్రపోజ్ చేశారా అండ్ వన్ డే బ్యాక్ కాల్ చేస్తే ఐ మీ ఎస్టే టుడే తన డిసిషన్ చెప్తా అని చెప్పింది ఇట్ విల్ బి ఓకే నా బ్రో బ్రో మిమ్మల్ని కాదంటే అమ్మాయి ఖచ్చితంగా ఇంట్లో ఉండాలి థ్యాంక్ యూ బ్రో బ్రో నా పెళ్లికి తప్పకుండా రావాలి ఐ ఇన్సిస్ట్ తప్పకుండా వస్తాను సార్ మిమ్మల్ని మేడం పిలుస్తున్నారు సార్ మిమ్మల్ని కూడా ఓకే కమ్ బ్రో గీత 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 మర్చిపోయాను ఆకాష్ ఇది నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సంజీవ్ సంజీవ్ కి చెప్పకుండా నేనే డెసిషన్ తీసుకోను థ్యాంక్ గాడ్ యూ కెమ్ ఎట్ రైట్ టైమ్ సంజీవ్ హీస్ మిస్టర్ ఆకాష్ నాకు ఎవరూ లేరని తెలుసు కూడా వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలతో వచ్చి పెళ్లికి ప్రపోజ్ చేశాడు జెంటల్మెన్ కదా వెరీ గుడ్ చాలా హ్యాపీ ఆక్ సంజీవ్ ఈ టైమ్ లో నా పక్కన ఉంటే ధైర్యంగా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ నేను రెండు రోజులు టైం అడిగింది ఎందుకంటే నేను ఒక అబ్బాయిని సిన్సియర్ గా లవ్ చేస్తున్నాను కాదు <laughs> లేదు <laughs> 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 <laughs>
నీ లవ్ నిజం అయితే వాడి పేరు చెప్పి చూద్దాం వాడి పేరు సంజీవ్ సంజీవ్ అమ్మాయి పేరు అమ్మాయి పేరు గీత నువ్వు బొకేతో వచ్చినప్పుడే నాకు అర్థమైంది ఈ విషయం చెప్పడానికి నీకు మూడేళ్లు పట్టింది ఇప్పుడైనా ఇస్తావా హే బ్రో ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నాకు మ్యాటర్ చాలా క్లియర్ గా అర్థమైంది బ్రో నేను హాలీవుడ్ వెళ్ళి కాస్త ఖర్చైనా పర్లేదు ఓ మంచి పోన్ స్టాదు సెటిల్ అయిపోతాను మీరు కానివ్వండి ఇప్పటికే మూడేళ్లు వేస్ట్ చేశావు ఇంకా మూడు నిమిషాలు కూడా ఆగలేను నా చెయ్యి పట్టుకుని ఇప్పుడే మీ ఇంటికి తీసుకెళ్ళు ఆశీర్వదించండి ఎవరమ్మా నువ్వు నా పేరు గీత నేను సంజీవ్ మూడేళ్ళుగా ఒక్కరిని ఒక్కరే ఇష్టపడుతున్నావు మీకు సాయిబాబా అంటే భక్తి కుటుంబం అంటే పిచ్చి రోజుకు నాలుగు సార్లు కాఫీ తాగుతారు మీలో ఎవరు కోటీశ్వరుడు ప్రోగ్రాం అంటే చాలా ఇష్టం కోపం అంటే తెలీదు కానీ ఏడు పోస్తే ఆపుకోలేరు ఒక్కటి మాత్రం నిజం మీరు ఒప్పుకుంటే అత్తయ్యలా కాదు అమ్మలా చూసుకుంటాను అమ్మాయి అంటే ఇలా ఉండాలి నీకు తగ్గ కోవడం దొరికింది నమస్తే నమస్తే సంజీవ్ ఈ అమ్మాయి నాకు బాగా నచ్చిందిరా రామా లోపల రా రామా గీత నాకు కొత్త స్పెక్స్ కొనిచ్చింది ఎలా ఉంది చాలా బాగున్నది నువ్వు నన్ను కూతుర్లా చూసుకుంటా నన్ను కానీ మా అమ్మలా చూసుకుంటుందిరా ఎగ్జామినేషన్ రిజల్ట్స్ ఫిబ్రవరి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ బీటెక్ ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ టాపర్ ఆఫ్ ది యూనివర్సిటీ అజయ్ ఇప్పుడే కొనిస్తా పదా ఇప్పుడు బైక్ అంత అవసరమా నానా మనం కోరుకున్న దానికంటే బాగా చదివాడు ఈ వయసులో కాకు నీకు ఎప్పుడు నడుపుతాడు నువ్వు పదరా నీకే మోడల్ కావాలో చూడండి I want Pulsar in red color 220cc 4 stroke DTS oil cool engine with alloy wheels and registration number 1510 1510 entra Aroz Abdul Kalam birthday ane ya Okay Sir me cheppina same specifications tho unna bike ippude okka delivery teeskunnaru sir akkade undi chudandi Surprise Nu endu konnam Ajay ki nen endu konni vakkadu Thanks Agra thank you so much thank you Drive safe Thanks Naaku thanks akkar ledu ఇది చాలు ఒరే అజయ్ త్వరగా రారా చాలా చోట ఎన్ని చేసిన పంచాలి ఏంట్రా ఇంకా తగ్గుతున్నావు తగ్గలేదా కదా హాస్పిటల్ వెళ్ళొద్దాం ఒరే అజయ్ ఏమైందిరా చూడవే మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి చాలా ఆలస్యం అయింది అటు బ్రెయిన్ కి ఇటు లివర్ కి వ్యాపించింది వయసులో ఉన్నాడు కాబట్టి సిమ్టమ్స్ ఇన్ని రోజులు బయటపడలేదు నా ఉద్దేశంలో మనం ఇతరకేమి హెల్ప్ చేయాలి ఎప్పటి నుంచి అలవాటు అయిన తండ్రికి సారీరా సారీరా 
ఏదో బాధలు కొట్టేసింది సారీరా మానేరా అన్నీ చెప్తున్నాను కదా వదిలేరా అంత నార్మల్ అయిపోతుందిరా నెలలో పోయేవాడికి నార్మల్ ఎలా అవుతుందన్నయ్య అందరినీ మోసం చేశాను నిన్ను అమ్మని నాన్నని అబ్దుల్ కలాంని దేశానికి సేవ చేయాలి మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని కల అన్ని చేయగలవరా ఇది నా కలలన్నిటినీ చంపేసిందండి ప్లీజ్ సార్ అలా మాట్లాడుకో నేను ఉన్నాను కదరా అదే ధైర్యం అనే నాకు నువ్వు అమ్మ నాన్నల్ని బాగా చూసుకోగలవు ఇంకెవరికి నా మొహం చూపించలేదు సారీ ఎన్ని కలలు కందావు రా నువ్వు నిన్ను ఏ పరిస్థితిలో చూస్తానుకోలేదు రా ఒకసారి నన్ను చూడు చెప్పా పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ చూసావా లంగ్స్ మాత్రం డామేజ్ అయింది అనుకున్నాం బ్రెయిన్ లివర్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయింది దీన్ని డిస్టెన్స్ స్ప్రెడ్ అంటారు జనరల్ గా ఇరవై సంవత్సరాలు అలవాటు ఉండే వాళ్లకే ఇలా అవుతుంది కానీ అజయ్ వయసే ఇరవై నాకు తెలిసి తను వేరేమైనా డ్రగ్స్ కి అలవాటు పడి ఉంటాడు అందరికీ టైగర్ బ్రాండ్ అలవాటు ఉంది వన్ ఇయర్ గా కాలుస్తున్నా ఎగ్జామ్ టైమ్ లో చదువుకునేటప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుందని స్టార్ట్ చేసామన్నా ఇప్పుడు అది లేకుండా ఉండలేకపోతున్నాం మిమ్మల్ని వెంటనే టెస్ట్ చేయాలి వీళ్ళిద్దరు కూడా అజయ్లాగా ఎన్నో రోజులు బతకరు తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకా చాలా ఉంది హలో గీత నువ్వు కలవాలనుకున్న యాంటీ టొబాకో ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు వీళ్ళే సో హలో ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్ రిపోర్ట్ వెరీ గుడ్ ఈ రిపోర్ట్ ను చూస్తుంటే టైగర్ బ్రాండ్ ఎంత డేంజరస్ అనేది అర్థం అవుతుంది ఒకసారి నాతో రండి వీళ్ళంతా ఈ కల్తీ సిగరెట్స్ గుట్క మావ బీడి వల్ల క్యాన్సర్ గురైన వాళ్ళు సార్ అంతా చేకటి వ్యాపారం ఈ బ్రాండ్స్ కి గవర్నమెంట్ అప్రూవ్ లేదు సార్ దీన్ని ఆపాలని 
ఇండియాలో మాలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఎన్నో పోరాడుతున్నాయి రోజు రోజుకి కల్తీ పెరుగుతుంది కానీ తగ్గడం లేదు సార్ అందరు గొప్పగా బతకడానికి పోరాడతారు వీళ్ళందరూ ప్రశాంతంగా చావడానికి పోరాడుతున్నారు మీరు సిగరెట్ కాలుస్తారా లేదమ్మా చిన్న పిల్లల దగ్గర కాల్చకండి అంకుల్ మీరు కాలిస్తే మేము కాలిపోతాం నాలాగా మీ పిల్లలకి కూడా క్యాన్సర్ వస్తుంది నేను రోజు దేవుడికి దండం పెట్టుకుంటున్నాను అంకుల్ ఏమనమ్మా ఎవరికి నాలాగా రాకూడదని ఈ కల్తీ సిగరెట్ వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుందని మెడికల్ రిపోర్ట్ ఇది తాగి చనిపోయిన నా తమ్ముడి పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ దీనివల్లే ఎఫెక్ట్ అయ్యామని వెళ్ళెత్తి ఇచ్చిన కంప్లైంట్ మీరు ఇమీడియట్గా టైగర్ బ్రాండ్ మీద యాక్షన్ తీసుకోండి సార్ రిపోర్ట్స్ అన్ని బాగానే ఉన్నాయి సార్ కానీ ఈ కంపెనీ ఎవరిది ఈ ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ తయారవుతుంది దీని ఓనర్ ఇండియా వాడో ఫారిన్ వాడో కూడా తెలియదు యాక్షన్ ఎవరి మీద తీసుకోవాలి సార్ ఈ డబ్బా మీద ఈ రోజుల్లో ఈ అలవాట్లన్నీ చాలా మందికి కామనే వీటిని ఆపాలంటే ఒక కమిటెడ్ సిస్టమ్ కావాలి ఎనివే కంప్లైంట్ ఇచ్చారు కదా కమిషనర్ ఆఫీస్ కి నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను సంజీవ్ అతను చెప్పింది కరెక్టే దీన్ని ఆపాలంటే ఒక పెద్ద టీం కావాలి ఇంతకీ మన శత్రువుకు ఒక శత్రువు ఉన్నాడని తెలిస్తే వాడే వెతుక్కుంటా వస్తాడు మన టైగర్ బ్రాండ్ గురించి ఫేస్బుక్ లో ఎవడో పేజ్ క్రియేట్ చేశాడు అప్లోడ్ చేసిన వన్ అవర్ లోనే థౌసండ్ లైక్స్ వచ్చేసి ఇమీడియట్లీ ఆ ఐపీని పేజ్ ని బ్లాక్ చేశాను సార్ కొంచెం ఉంటే ఇండియా మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉండేది ఎవరు అప్లోడ్ చేశారు ఇది ఒక మొబైల్ నంబర్ నుండి అప్లోడ్ చేశారు సార్ మొబైల్ నంబర్ ఉంటే మన లొకేషన్ ట్రేస్ అవుతాయి సార్ ఇది కొంపల్ ఏరియా చూపిస్తుంది సార్ కొంపల్ ఎక్కడ సెయింట్ జోసెఫ్ కాలేజ్ సార్ ఆ నెంబర్ కు ఒకసారి ఫోన్ చేయి 
నా ఫోన్ నాదే ఫేస్బుక్ లో టైగర్ బ్రాండ్ గురించి అప్లోడ్ చేసింది ఎవర్రా నేనే రై ఎవరా నువ్వు ఇంతకు మీరేవర్రా దాని ఓనర్స్ మీ బిజినెస్ బొక్కలుగానే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారంటే ఓనర్స్ మీరే అని అర్థమైంది ఏరా ఓనర్ అనే ప్రతి ఒక్కడు కోర్టులు వేసుకునే రావాలా కంగారు పడకండి జస్ట్ క్వార్టర్ అంతే ఇప్పుడు చెప్తున్నా వినండి అప్లోడ్ చేసింది నేనే చేయించింది వేరేవాడు ఎలుక బోల్లో ఇరుక్కున్నట్టు కరెక్ట్ గా ఇరుక్కున్నారా అంటే మీరుగా ఇక్కడికి రాలేదురా వాడే మిమ్మల్ని ఇక్కడ రప్పించాడు ఎవడ్రావాడు లోపటున్నారా అయిపోయారు పోండి ఎవడ్రా నువ్వు ఇండియన్ ఆర్మీ అడల్ట్ రోల్ మోడల్ ఆఫ్ యూత్ బార్డర్ లో కాపలాక యొక్క మా బిజినెస్ లో ఎందుకు రాబేలు పెట్టావు వేలు పెట్టకపోవటానికి నువ్వు చేసేది మంచి పని కాదురా తప్ప తప్పు ఎవడ చేసినా వదిలిపెట్టిన ఏమైనా చేయొచ్చు కానీ మా సిగరెట్ ఏం చేయలేవురా చేస్తాన్ రా అన్ని వివరాలతో రేపు ఉదయం పదకొండు గంటలకు ఫస్ట్ కేసు ముంబైలో అబ్దుల్ ఖాదర్ నాగ్పూర్ లో ప్రకాష్ నాగరే మధ్యప్రదేశ్ లో మహేశ్వర్ కర్ణాటకలో మంజునాథ్ కేరళలో ముకుందన్ ఇండియా మొత్తం రెండు వేల ఆరు వందల మందిని కంపెనీ మీద కేసు ఫైల్ చేస్తారు దాంతో నీ కంపెనీ సీజ్ అవుతుంది మీ సిగరెట్ చరిత్ర ముగుస్తుంది నువ్వు నన్ను లోపలికి పంపిన నెక్స్ట్ మినిటే బయటకు వస్తాను చట్ట వ్యతిరేకంగా తయారు చేస్తున్న టైగర్ బ్రాండ్ సిగరెట్లను ఇకపై ఎవరు తయారు చేసినా అమ్మిన కఠిన శిక్షలు తప్పవని కోర్టు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తూ ఆ బ్రాండ్ ని నిషేధించడం జరిగింది అమ్మా దేని గురించి ఆలోచించకుండా ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకో నాకేం బాధ లేదురా తమ్ముడు దేశం కోసం చనిపోయాడు అనుకుంటాను వాడి చావుతో ఎంతో మంది చావులు ఆగేరా వాళ్ళల్లో నా కొడుకు బతికి ఉన్నాడురా శ్రీ నువ్వు దేశం సంగతి చూసుకో అమ్మ నాన్నల్ని నేను చూసుకుంటాను వాళ్ళు నాతో మా ఇంట్లోనే ఉంటారు ఓకే చూడు డాక్టర్ పిల్ల ఎలాగో పెళ్ళైన తర్వాత మాతోనే ఉండాలి ఇప్పుడే బట్టలు చదువుకుని నువ్వే మాతో వచ్చాయి నాకేం ప్రాబ్లం లేదు సరే ఫ్లాస్క్ లో కాఫీ ఉంది ఇంట్లో స్నాక్స్ ఉన్నాయి సైడ్ బ్యాగ్ లో బ్రష్ పే సోప్ ఉన్నాయి సరే ఇక బయలుదేరు ఇంకా ఐదు నిమిషాలు ఉంది కదా ఎందుకని తొందర ఇంకొంచెం సేపు నువ్వు నా ముందుంటే నేను వెయిట్ చేస్తాను మూడు సంవత్సరాలు వెయిట్ చేసావు ఆరు నెలలు వెయిట్ చేయలేవా అప్పుడు నువ్వు వస్తావని ధైర్యంగా ఉండేది ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళిపోతుంటే భయంగా ఉంది సంజీవ్ ఏడకు వన్ డే లీవ్ దొరికిన నేను వచ్చేస్తాను హలో సార్ నేను ఎస్ఐ మహేష్ ని మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి సార్ ఇందాక ఎవరో వచ్చి టైగర్ బ్రాండ్ గురించి మీకు రిపోర్ట్ ఇచ్చింది ఎవరు అని చెప్పి ఎంక్వైరీ చేసి
దేనికైనా మంచిది మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి థ్యాంక్ యూ టాక్సీ అర్జెంట్ గా ఇటపడి వెళ్ళాలి సార్ కూర్చోండి మీకెందుకు మావయ్యమ్మా నువ్వు తాళ వేసుకుని వచ్చాయి నేను అతయ్య కింద వెయిట్ చేస్తాం అలాగే సంజీవ్ చెప్పిన వాళ్ళు వీళ్ళేనా మేము ఒక ఎన్జీఓ నుంచి వచ్చాం టైగర్ బ్రాండ్ కి అగెనెస్ట్ గా రిపోర్ట్ ఇచ్చింది మీరేనామా అవును చాలా మంచి పని చేశారు అందుకే మిమ్మల్ని అభినందించడానికి వచ్చాం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సంజీవ్ గురించి వీళ్ళకి తెలియకూడదు చూడకూడదు సరే లోపలికి వచ్చి కూర్చోండి కూర్చోండి ఏమిట బాలుష్యం ల్యాబ్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది అర్జెంట్ గా వెళ్ళాలి మీరు వెళ్ళండి నేను వెనకాల వచ్చేస్తాను సరే త్వరగా వచ్చే ఓకే వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో ఇది కరెక్ట్ అండ్ ఎప్పుడు వెళ్ళిపో అర్జెంట్ గా ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలా వాళ్ళతో గుడికిరమన్నారు పని ఉందని చెప్పాను మీరేదైనా టీ కాఫీ ఏమైనా తీసుకుంటారా వద్దమ్మా అవును ఇదంతా నువ్వు చేసావంటే నమ్మబుద్ధి కావట్లేదే నీ వెనక ఎవరైనా ఉన్నారా నేను అనాథని నా వెనక ఎవరూ లేరు నేనే చేశాను నా కళ్ళ తోడు మర్చిపోయానమ్మా కింద అత్తయ్య వెయిట్ చేస్తుంది తొందరగా బయలుదేరు వీళ్ళతో ఎవరు కళ్ళజోడు మర్చిపోవడం ఏంటి అసలు ఎవరు మీరు మా ఇంటికి వచ్చి నన్ను ఎవరన్నా అడుగుతున్నారు అసలు మీరంతా ఎవరు మీ ఇల్లు అంటున్నావు మరి ఆ అమ్మాయి మా కోడలు నువ్వాగా మీరు చెప్పండి మరి మీ అబ్బాయి మా అబ్బాయి ఊరు వెళ్ళాడు ఇప్పుడప్పుడే రాడు మీకేమైనా జరిగినా కూడా రాడా ఎవరమ్మా వీళ్ళంతా ఎలా కనపడుతున్నావరా మీకు ఇప్పుడు వస్తాడు కదా దుబ్బై ఇదంతా చేసామంటే మీరు నమ్మాలా చెప్పు మీ వెనకాల ఎంత మంది ఉన్నారు ఈ ఇంట అడ్రస్ ఎలా కనుక్కొని వచ్చావా వాడు అడ్రస్ కూడా కనుక్కొని చంపేస్తాం కానీ వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడో చెప్తే మిమ్మల్ని వదిలేస్తాం నా కొడుకుని చంపారు నా కూతుర్ని విధవం చేశారు ఇప్పుడు మీకు సెంటిమెంటా అనవసరంగా చేస్తారు వాడు ఎవడో చెప్పండి చెప్పు ఇంకోటి 
మీరు వెతుకుతున్న వాడు వస్తాడు వాడు వచ్చాక మీలో ఒక్కరు కూడా మిగడు గీతొండ అపార్ట్మెంట్ సెక్యూరిటీ దగ్గర మీ వాళ్ళ కార్ నెంబర్ తీసుకున్నాను మేము ఆర్టీఓ ఆఫీస్ లో ఎంక్వైరీ చేస్తున్న విషయం మీ పేద నాన్న తెలిసిందే అందుకే మీ పేద నాన్న చంపేశా ఆయన చావు మీ వాళ్ళందరిలో భయం కలిగించింది దాంతో మీ వాళ్ళు ఊరి నుంచి బయటికి రావటం మానేశారు కానీ వాళ్ళని చంపడం కోసం మీ పెద్ద నాన్న ఫోన్ ద్వారా నా డీటెయిల్స్ మీ నాన్నగారికి పంపించి మీ ఇంట్లో పెళ్లి కొడుకులు అడుగు పెట్టాను ఇప్పుడు చెప్పు అబ్దుల్ కలాం లా ఎదగాలనుకున్న నా తమ్ముళ్ళు లాంటి ఎంతో మందిని బలి తీసుకుని మీ వాళ్ళని చంపితే తప్ప నువ్వు చేసింది తప్పు కాదు ఇలాంటి కుటుంబంలో పుట్టడం నా తప్పు కానీ మా నాన్న చాలా మంచివారు జరిగింది మా నాన్నకి చెప్పి ఆయన సపోర్ట్ తీసుకుందాం మీ నాన్నకి చెప్పినంత మాత్రాన ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతాం యుద్ధం చేసేటప్పుడు మా కళ్ళు టార్గెట్ మీద మాత్రమే ఉంటాయి ఇప్పుడు నా టార్గెట్ ఫార్ములా సపోర్ట్ కాదు రాబోయే తరాలను బానిసలుగా మార్చే ఆ సిగరెట్ ఫార్ములా నాకు కావాలి మీ వాళ్ళని చంపి ఫార్ములాను వదిలేస్తే అది వేరే వాళ్ళ చేతిలోకి వెళ్తుంది లీగల్గా వెళ్తే ఇల్లీగల్గా ఇంకో బ్రాండ్కి రేట్ చేస్తారు నా కుటుంబాన్ని చంపారని పగ తీర్చుకోవటానికి నేను కామన్ మ్యాన్ కాదు కమాండర్ని దేశం మొత్తం నా కుటుంబమే అందుకే యుద్ధం మా బిజినెస్ కి సంబంధించిన అకౌంట్ డీటెయిల్స్ మా బాబాయ్ వాళ్ళు ఒక గోడౌన్ లో సేఫ్ గా ఉంచుతారు ఒకవేళ ఫార్ములాకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా అక్కడే ఉండొచ్చు ఆ గోడౌన్ ఎక్కడ ఉంది మా ఊరి నుంచి ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో తెలుసా వచ్చిన గెస్ట్ ఎలా చూసుకోవాలి మీకు తెలీదా ఆయన ఏమో బీబీ పెంచుకుని టెన్షన్ తో ఉన్నాడు నువ్వేమో కార్ ఎక్కి బేవర్స్ లా తిరుగుతూనే ఉన్నావు అప్పుడప్పుడు పాకెట్ మనీ ఇచ్చే శృతి కూడా కనబడకుండా పోయింది పర్సు ఖాళీ మందు కొట్టి నాలుగు రోజులు అవుతుంది ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ పెట్టి పది గంటలు అయింది సెల్ ఫోన్ లో ఒక రూపాయే బ్యాలెన్స్ ఉంది అర్థం అవుతుందా ఓ పదివేలు నా మహాను కొడితే మళ్ళీ పెళ్లికి వస్తాడ్రా ఎంత రాలు చూస్తారు ఈ రెండు కార్లు టైర్లు పేర్లు పోతాయి ఆ లిఫ్ట్ 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 ఇదేంటిది ఒకరి తెలియకుండా ఒకళ్ళు దాగడ మూతలు ఆడుతున్నారు ఈ మ్యాటర్ ఎలాగో ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ చేయను కనీసం మనం కూడా పోస్ట్ చేద్దాం ఉండదు ఒక రూపాయి మిస్డ్ కాల్ ఇద్దాం అన్న సావిత్రి మీ ఫోన్ మిస్డ్ కాల్ ఇచ్చాడు వాడు మళ్ళీ కాల్ చేస్తే నరకే మిస్డ్ కాల్ ఇస్తే మళ్ళీ తిరిగి చేయాలని ఇంగి తింగాలి లేదు అది ఓకే ఉన్నది ఒక రూపాయి పోయినా పర్లేదు చేద్దాం అన్న సావిత్రి మళ్ళీ చేశాడు అన్న నువ్వు టెన్షన్ పడకన్నా నేను చూసుకుంటాను కదా హలో హలో బా ఊరా పెద్ద ఏమనుకుంటున్నారు నువ్వు అల్లుడి గారి శృతి అన్న కోపం ఎరా నువ్వు చూసిందే నా కోపం సంగతి నీకు తెలీదు మట్ట కూర్చుని అర్థంగా కోసినట్టు కోత్త నా కొడక అరే బాగా కరిపోడా ఎవరిదా బాగా కరుపు ఉండదు ఒక రూపాయి బ్యాలెన్స్ రా నేను చెప్పేది ఏంటా కట్టే మాత్రం నీ గుడ్లు మీకు ఉడకనేస్తాను అంతే నీ పువ్వు పెద్దట్లోడు కోసుకుని హలో ఇంకా వాడికి ఫోన్ చేయడు చేయమ్మా రూపాయికి వ్యాల్యూ లేకుండా పోయింది లాభం లేదు శృతిని ఫాలో అవ్వాల్సిందే అన్నగారి సైకిల్ 
అమరావతికి చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చాడు సంజు ఇదేదో పాతాల పైర గోలా ఉంది ఇక్కడేముంటుంది రండి వెళ్దాం ఆగు హలో కొద్దిగా వాడు అక్కడ చూడు ఇది థంబ్ ఇంప్రెషన్ డోర్ లాక్ మా బాబాయ్ వాళ్ళ ఫింగర్ ప్రింట్ లేకుండా ఇది ఓపెన్ అవ్వదు అవసరం లేదు దీని మీద ఎవరిదైతే ఫింగర్ ప్రింట్ ఉందో దాన్ని స్కాన్ చేసి ఓపెన్ చేయొచ్చు అమిత్ ఓకే సంజు సంజు ఆ ఫార్ములా ఫైల్ తప్పకుండా ఈ లాకర్లోనే ఉంటుంది సంజీవ్ ఈ పాస్వర్డ్ ని ఓవర్ చేయాలంటే కనీసం మూడు గంటలు పడుతుంది మనకంత టైం లేదు మాన్యువల్ గా ట్రై చేద్దాం ఆగు సంజీవ్ పొరపాటున మనం మూడు సార్లు రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తే ఈ డోర్ ఆటోమేటిక్ క్లోజ్ అయిపోతుంది మనం ఇక్కడే లాక్ అయిపోతాం స్వాములు మీరా క్షమించండి ఎన్ని డిజిట్స్ పాస్వర్డ్ ఆరు మా ఇంట్లో అందరికీ నేనంటే చాలా ఇష్టం నా పేరు కూడా సిక్స్ డిజిట్స్ ఎస్హెచ్ ఆర్ యూ టీఐ శృతి అది ట్రై చేయండి ఇన్నాళ్ళు పెళ్లి కొడుకు పేరుతో మనోళ్ళందరినీ పిచ్చోడిని చేసింది వీడేరా అన్నా అన్నా ఇందరు సావిత్రి గాడు అమ్మాయి అల్లుడు అనేది షబ్బాత్రాడన్న ముందు అర్జున్ గారికి ఫోన్ చేయన్న ఫోన్ చేయి ఇప్పుడు ఫోన్ చేసిన యాదవా చూద్దాం ఏంటి చెప్పు ఎక్కడున్నావు నీ దగ్గర పని అవలేదు కనీసం మా నలుడు దగ్గర డబ్బులు తీసుకుందామని గొడవకి వచ్చా రే విధవా వాడు అల్లుడు కాదురా హంతకుడు హంతకుడా హలో హలో వద్దురా బాబు మా ఊరికి వెళ్ళి ఒకటి అనుకుందాం హలో ఫోన్ కట్ అయిందే కట్ అవలేదు నేనే కట్ చేసా నా ప్రాణాలు కాపాడినందుకు తెలుసు ఫోన్ పెట్టేస్తాను హాగాగు కట్ చేయదు ఏంటి చెప్పు గోడౌన్ లోపలికి వెళ్ళి నేను చెప్పింది చెయ్యి గుడాన్ లోపలికి వెళ్ళారా నాకెందుకు దూరా నేను వెళ్ళం నీకేం కావాలని ఇస్తా అయితే నీ కంపెనీ యాడ్స్ అన్ని నాకే కావాలి యాడ్ ఫిల్మ్ ఏంట్రా నీతో యాక్షన్ ఫిల్మ్ ఎత్తి ఇస్తా యాక్షన్ ఫిల్మ్ డబుల్ లాంగ్వేజ్ ఓకేనా ఓకే ఓకేనా వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యూ బావా సంజీవ్ వాళ్ళు ఎనీ టైం రావచ్చు ఈలోగా మనం కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ తెలుసుకోవాలి బావా నీ రూమ్ లో ఉన్న గన్ను నా చేతిలో ఉంది వీళ్ళు ముగ్గురు నా గన్ పాయింట్ లో ఉన్నారు నా వేలు టిగర్ మీద ఉంది అర్జునుడు గురి తప్పచేమో గాని ఈ సావిత్రి గురి తప్పినట్టు చరిత్రలోనే లేదు యు కమ్ సోన్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ శృతి భయపడుకో నేనున్నాను ఇటు వచ్చేయి శృతి ఏం చెప్తాను ఆడు విల్లను పర్వాలేదు నాకు నచ్చాడు రోడ్డు మీద పోయే పావును తీసుకొచ్చి పంచులో వేసుకున్నానంట నీ కర్మ ఏడు సార్ ఇది బాగుంది టాబ్లెట్ బాంబు బాబా బాంబే నువ్వు ఊరుగా ఎమోషనల్ అయినా గట్టిగా మాట్లాడినా స్పీడ్ గా పరిగెత్తినా ఈ బాంబు పేలిపోతుంది అప్పుడు ఈ రిమోట్ బటన్ నొక్కుతా లోపలున్న బాంబు పేలొద్ది మూసుకోనుండు 
మీ ఇంట్లో వాళ్ళు కామన్ గా ఏదైనా ఫ్రూట్ గానీ గేమ్ గానీ ప్లేస్ గానీ డేట్ గానీ ఇష్టమైంది అని ఉందా డేట్ అంటే గుర్తొచ్చింది మా పెద్ద నాన్న దగ్గర నుంచి మా అన్నయ్య వరకు అందరూ జులై నెలలోనే పుట్టారు అందుకే జులై లో పెద్ద సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటాం జులై అది ఫోర్ లెటర్స్ కదా జూలై లో పుట్టారంటే అందరితో ఒకే రాసి కదా అవును ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ ప్రకారం జూలై లో పుట్టిన రాసి క్యాన్సర్ సిక్స్ డిజిట్స్ ఎస్ వీళ్ళతోనే ఉండి ఒక లాట్ కొట్టేశారంటే బాహుబలి ఫస్ట్ హాఫ్ రోబో సెకండ్ హాఫ్ మిక్స్ చేసి బాలీవుడ్ కెళ్లి శంకర్ మౌళి అయిపోవచ్చు లాకర్ మొత్తం డబ్బే ఉంది ఫార్ములా లేదు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఈ డబ్బు అంతా బండిలో కేకించండి ఫార్ములా మనల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తుంది డబ్బుతో చెక్ పోస్ట్ దాటాలి చెక్ పోస్ట్ లో నా మనుషులు ఉంటారు దాటనివ్వరు దాటిన నేనుంటాను వాడిని బతకనివ్వను హలో అన్నయ్య అమ్మాయి అల్లుడు ఏమయ్యారా అల్లుడు అమ్మాయి దొరికారన్నయ్య కానీ ఏంట్రా ఇన్నాళ్ళు మనతో ఉంటూ మనల్ని నమ్మించి మనోళ్ళందరినీ చంపింది అమెరికా నుంచి వచ్చిన వాడే అన్నయ్య మన శృతిని కూడా వాడే కిడ్నాప్ చేశాడని కలిసొచ్చిందిరా సావిత్రి కంటైనర్ నీ చేతికి వచ్చింది సావిత్రి నీ దగ్గరికి వస్తాను బా ఆ దగ్గర నుంచి మన డబ్బు మొత్తం తీసుకొస్తా మన డబ్బా మా బావ డబ్బా అయితే నా డబ్బు కదా ఏం బావా సావిత్రి నువ్వు నిజంగా సూపర్ నేను ఎప్పుడు సూపర్ సెకండ్ ఒకటేనా వాటా కూడా ఆడుదా వాటానా ఏ కష్టపడి ఓ రూపాయి కూడా మిస్ అవ్వకుండా తీసుకొచ్చా పైగా మా బావ నాతో యాక్షన్ సినిమా తీస్తాడు ఏం బావా నా వాట నాకు ఇవ్వా వాటానే కదా ఇస్తానులేరా బా ముందు వాడిన కాల్ మీద పడి సారీ చెప్పాను సారీయా నేనా నీ బొడ్డు నన్ను ఫోన్ లో నానా బుద్ధులు తిట్టాడు సారీ చెప్పరా సరే అది వెళ్ళి డోర్ ఓపెన్ చేసుకోండి నువ్వు ఆడపని పక్క నాకు ఒక రూపాయి కూడా లేదు సీన్ లో సింగిల్ డబ్బులు పచ్చసెట్ ఉన్నాడు ఐదు వేల కోట్లు అరే మామా నా అకౌంట్ లో ఐదు వేలు పట్టారా ఎవరే సరే తెలీదు ఏదో ఫేక్ మెసేజ్ అయి ఉంటుందిరా రే నాకు కూడా పేపర్ ఉండే ఐదు వేల అమౌంట్ వచ్చిందిరా అరే నాకు వెస్ట్ యూనియన్ నుండి ఐదు వేలు పడింది ఐదు వేలు వేసారా ఎవరో కానీ కోహ్లీ సిక్స్ కొట్టడం కొత్త ఏం కాదమ్మా వేరు కూడా చెప్పకుండా ఎవరో డబ్బులు వేసాడు చూడు అది అది కొత్త అమ్మా బాబు ఈ మెసేజ్ కొంచెం చూడమ్మా నాకు అర్థం అవట్లేదు మీ అకౌంట్ లో ఎవరో ఐదు వేలు వేసారండి సామాన్లు బయట పడేశాడండి ఈ డబ్బులు తీసుకెళ్లాడు మోహన్ పడేస్తా మా నాన్న పాకెట్ మనీ కూడా ఇవ్వడు ఎవరో ఒక తెలియని బ్రదర్ నాకు ఐదు వేలు ఇచ్చాడు ఇది 
అంతా చూస్తుంటే డబ్బు ఎవరు వేశారో ఎందుకు వేశారో అర్థం కావట్లేదు ఈ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ గురించి ఎంక్వైరీ చేయడానికి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ కేసు సిబిఐ కి అప్పగించారు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కేసు మీకు అప్పగించింది కదా మీరు దీన్ని ఎలా డీల్ చేయబోతున్నారు అసలు డబ్బులు వేసిన వాళ్ళు పట్టుకుంటారా లేదా పట్టుకుంటా డబ్బులు ఎవరేశారు ఎందుకేశారు ఇది హవాలా మనీనా లేక ఇంకేదైనా అన్నది రెండు గంటల్లో కనిపెడతాం టూ అవర్స్ ఇలా అబ్బాయి ఇలికేం పోయా కాలం రా జనాల దగ్గర డబ్బులు కొట్టేసేవాళ్ళు వదిలేసి జనానికి డబ్బులు పంచేవాళ్ళు పట్టుకుంటాం అంతా రెండు వాళ్ళు అంతా అన్నా వాళ్ళు వీళ్ళకి ఎప్పుడు దొరకాలి హలో చెప్పు సురేష్ హలో సార్ సార్ మీరు చెప్పినట్టే వీళ్ళ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ బ్యాక్ సైడ్ ప్రైవేట్ కాంపౌండ్ లో ఒక వ్యార్ వస్తుంది సార్ అక్కడికి ఎవరిని పోనివ్వరు ఒకవేళ మీరు వెతికి ఆ ఫార్ములా అక్కడే ఉండొచ్చు సార్ లోపల ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకో బట్ బీ కేర్ఫుల్ ఓకే ఓకే సార్ అటెన్షన్ అటెన్షన్ ఎవరీబడి సార్ హోమ్ సెక్రటరీ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది ఇండియా మొత్తం యాభై లక్షల మందికి ఐదు వేల కోట్లు డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యాయి అంతా మన స్టేట్ నుంచి ఆపరేట్ అయ్యింది ఇంత మందికి డబ్బులు ఎలా వేయగలిగారు శశిధర్ సార్ నాకు ఇమ్మీడియట్ గా మొత్తం డీటెయిల్స్ కావాలి ఓకే సార్ మార్కెటింగ్ కోసం మేము పబ్లిక్ డేటాలు ఎలా సంపాదిస్తామో వాళ్ళు కూడా అలాగే వేస్తున్నారు ఏ ఐడి ప్రూఫ్ లేకుండా ఇంత మందికి డబ్బులు ఎలా పంపుతారు డెఫినెట్ గా ఎవరి అకౌంట్ ద్వారానో వేసుంటారు కమాన్ చెక్ చేయండి ఎస్ సార్ మొత్తం రెండు వేల మంది ఐడీలు యూజ్ చేసారు సార్ రెండు వేల మంది అందరినీ అందరినీ పట్టుకోండి ఒక్కరిని బదులతో ఐడి చూపించు ఇఫ్ యూ గాట్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెల్ మీ మీడియట్లీ ఒక్కరిని కూడా పట్టుకోలేదు సార్ ఎందుకు అందరూ చెడిపోయారు సార్ ఎలా జూ టు క్యాన్సర్ ఓకే చనిపోయిన వాళ్ళందరి ఐడీస్ పెట్టి ఈ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగిందన్నమాట అలా ఎలా చేస్తారు సార్ సిటీలో అందరూ వాటర్ లిస్ట్ కాపీ ఇచ్చింది వీడే సార్ సార్ మీరు కలిస్తే చేసే పనికి ఐదు లక్షలు ఇచ్చారు సార్ ఎవరు అతను ఎవరో తెలియదు సార్ ఫోన్ చేసి ఐదు లక్షల అకౌంట్ లో వేస్తే మేలు పెట్టాను సార్ ఏ నంబర్ నుంచి ఫోన్ చేశాడు ఈ నంబర్ సాటిలైట్ ఫోన్ శశి సార్ గో త్రూ ఇట్ ఓకే సార్ కస్టమ్ సార్ ఈ సాటిలైట్ నంబర్ ఆర్మీ నెట్వర్క్ లో ఉంది ఆర్మీయా శశి సార్ డిఫెన్స్ సెక్రటరీతో మాట్లాడి పర్మిషన్ తీసుకోండి ఓకే సార్ ఇమీడియట్లీ థ్యాంక్ యూ సార్ పర్మిషన్ గ్రాంటెడ్ సార్ రాజమండ్రి ఏరియాలో ఉన్నట్టు చూపిస్తుంది సార్ రాజమండ్రికి ఫ్లైట్ టికెట్స్ బుక్ చేయండి సార్ లోకల్ టీమ్ ని అలర్ట్ చేయండి ఆ ఫోన్ ని కంటిన్యూస్ గా మానిటరింగ్ లో ఉంచండి ఈ రోజే వాడిని పట్టుకుంటా లొకేషన్ దేవి మాల్ చూపిస్తుంది సార్ ఆ సురేష్ ఎన్న తెలిసిందా సార్ ఆ ప్రైవేట్ కాంపౌండ్ లో సర్వర్ రిపేర్ చేయడానికి వచ్చాను సార్ మీ డౌట్ కరెక్టే సార్ ఇక్కడ కంప్యూటరైజ్డ్ ఇల్లీగల్ సిగరెట్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది సార్ ఒక మెయిన్ సర్వర్ నుండి మొత్తం సిగరెట్ ఫిల్లింగ్ ప్యాకింగ్ ప్రొడక్షన్ అన్ని ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోతున్నాయి సార్ ఆ ప్రొడక్షన్ ఆకాలంటే మొత్తం సిస్టమ్ క్రాష్ చేయాలి అవును సార్ బట్ ఇక్కడ ఫైర్ వాల్ ప్రొటెక్షన్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది ఓవర్ రైడ్ చేయడం కుదరడం లేదు సార్ ఉన్న లొకేషన్ నాకు షేర్ చేయి నేను ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను ఓకే సార్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ చూపిస్తుంది సార్ హలో సార్ కమా సంజు పోలీస్ వచ్చాడు సార్ సాక్లెట్ ఫోర్ సిగ్నల్ కట్టాయి సార్ హీ స్మార్ట్ వాడు ఇక్కడ ఎక్కడో ఉన్నాడు మొత్తం అంతా రౌండ్ అప్ చేయండి ఒక్కడు కూడా బయటకు వెళ్ళకూడదు కమాన్ కమాన్ హలో వెల్కమ్ టు రాజ్ మ్యాండ్రి ఎవరు ఎవరు నువ్వు మీరు వెతుకుతున్న కామన్ మ్యాన్ నువ్వు కామన్ మ్యాన్ ని కాదు ఆర్మీ మ్యాన్ అని నాకు తెలుసు ఇండియా ఆర్థిక వ్యవస్థను నాశనం చేయడానికి ఫారిన్ కంట్రీస్ తో కలిసి డబ్బులు పంచామని కూడా తెలుసు అందులో నీ కమిషన్ ఎంత చెప్పు చెప్పు నలభై మూడు వేల ఐదు వందలు ఇచ్చేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దేశాన్ని పాడి చేయడం కోసం కాదు రక్షించడం కోసం ఓ అంత మంచి పని అయితే మాకు చెప్పి చేయొచ్చు కదా సారీ సార్ మిలిటరీ సీక్రెట్ బయటికి చెప్పకూడదని మీకు తెలుసు కదా ఏదైనా సరే నిన్ను పట్టుకుని తీరతాను ఎవరిని పట్టుకుంటారు సార్ నీ ఎదురుగా ఫోన్ మాట్లాడుతూ వెళ్తున్నాడే ఎర్ర చొక్క వాడిన లేదా షాప్ లో నుంచి బయటకు వచ్చే సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ నన్ను పట్టుకోవాలంటే మీ బ్రెయిన్ స్పీడ్ మీకు ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ సరిపోదు సార్ ఫోర్ అవర్స్ లో నేనే వచ్చి మీకు సార్ అంటే అవుతాను ఏ ఆపు నువ్వు ఇమ్మీడియట్ గా లొంగకపోతే 
నేను ఆయుధాన్ని వాడాల్సి వస్తుంది అండర్స్టాండ్ ఏం సార్ ఎన్కౌంటరా మేము వాడేసిన తుపాకులను మళ్ళీ మా మీదే వాడతారా మీరు కాల్చాలంటే పర్మిషన్ కావాలి అది ఎన్నే ఏం కాల్చాలంటే అది కూడా అక్కర్లేదు ఇక్కడ నుంచి నన్ను దాటి రెండు అడుగులు వేయి చూద్దాం నేను అక్కడి నుంచి వెళ్ళి చాలాసేపు అయింది సేవ్ సోన్ ఏంటి ఆడుకుంటున్నాడు వాడు మనతో వాడు హెల్ ఈస్ గోయింగ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ యూత చేతిలో ఇండియా నేను మీకు ఈ డబ్బులు ఎందుకు పంపించానో తెలుసుకోవాలనుకుంటే రాత్రి పది గంటలకి వీడియో లింక్ ఓపెన్ చేసి చూడండి మనందరికి డబ్బులు పంపించాడు హాస్టల్ మొత్తం కనబడే ఎంత పెద్ద స్క్రీన్ వేయరా యూత్ చేసిలో ఇండియా ఆ వీడియోలో ఏముండబోతుంది ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా అదే చర్చ ఇంతకీ ఆ వీడియో ఇండియాని షేక్ చేయబోతుందా లేదా సార్ మీరేమంటారు అబ్బే అదే లేదమ్మా ఇదంతా డబ్బు కోసం పబ్లిసిటీ ఇస్తా అంటూ అదేదో బూత్ వీడియో అయి ఉంటుంది లేదు లేదు అతను ఖచ్చితంగా యూత్ కి ఏదో మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు ఈ ఫోన్ కి ఇంటర్నెట్ రీఛార్జ్ చేయి బాబు నీకెందుకు ఇంటర్నెట్ డబ్బులు వేసిన ఎట్టా ఉంటాడో చూడాలి కదా బాబు నీ ఫోన్ లో కుదరదు కానీ నా ఫోన్ లో చూపిస్తాను అట్టాగే బాబు ఎక్స్క్యూజ్ సార్ హోమ్ సెక్రటరీ నుంచి ఫోన్ సార్ చెప్పండి సార్ ఇంకో మెసేజ్ లో వీడియో లింక్ పంపాడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దాన్ని ఆపాలి కష్టం సార్ వన్స్ లింక్ యాక్టివేట్ అయితే కానీ మనం రిమూవ్ చేయలేము మనం ఆపేలోగా అతను చెప్పదలుచుకుంది చెప్పేస్తే మనం ఏం చేయలేం సార్ ఇట్ విల్ రీచ్ పబ్లిక్ అయితే నన్ను కూడా ఆ వీడియో చూడమంటావు అంతేనా తప్పదు సార్ శృతి నాకు హెల్ప్ చేస్తావా ఏంటి రాత్రి సరిగ్గా పది గంటలకి నేను లోపల నుంచి దీని ద్వారా లైవ్ వీడియో ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాను ఆ లింక్ నువ్వు అప్లోడ్ చేయాలి లోపల ఏం జరిగినా సరే ఈ వీడియో మాత్రం ఆగకూడదు ఇది మాత్రం పబ్లిక్ చేరాలి నా కోసం చేస్తా కదా ప్రామిస్ థ్యాంక్ యూ సంజీవ్ నువ్వు నా పక్కన ఉన్నప్పుడు ధైర్యంగా ఉంది నువ్వు వెళ్ళిపోతుంటే భయంగా ఉంది అప్పుడు నువ్వు వస్తావని ధైర్యంగా ఉండేది ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళిపోతుంటే భయంగా ఉంది సంజీవ్ మిలిటరీలో వీళ్ళల్లా నాకు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు యుద్ధంలో షడన్ గా బుల్లెట్ వచ్చి తగులుతుంది కళ్ళ ముందే మాలోనే ఒకటి చనిపోతాడు ఆ క్షణం నేను బతికి నేను సంతోషపడతాను కానీ శాశ్వతంగా ఉండిపోతానని కాదు నెక్స్ట్ బుల్లెట్ నాకేం తెలుసు చనిపోతానని తెలుసు కానీ ఎందుకు చనిపోతున్నావు అనేది ముఖ్యం శృతి చెప్పు సంజీవ్ సురేష్ కనెక్ట్ చేయి ఓకే సురేష్ సార్ చెప్పండి సార్ నేను నార్త్ ఫేస్ కాంపౌండ్ దగ్గర ఉన్నాను వన్ సెకండ్ సార్ సార్ త్రీ మినిట్స్ ఫెన్సింగ్ టవర్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను మీరు వచ్చేయండి సార్ ఓకే సురేష్ ఎరిన్ సార్ మీరు చెప్పిన టానీ కెమెరాస్ ఫిక్స్ చేస్తాను సార్ సరిగ్గా రాత్రి పది గంటలకు అన్నీ ఆన్ అవుతాయి సార్ ఓకే గుడ్ హలో యా మిత్ ఆల్ సెట్ రెడీ టు గో ఓకే క్యారీ ఆన్ సురేష్ సురేష్ కమాన్ ద లైన్ సురేష్ ఎలా యూ సురేష్ 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 
తలలు తీయడం మీకే తెలుసు అనుకుంటున్నారా మా వాళ్ళని చంపి మాతో పెట్టుకున్నారు మరి మేం కూడా రుణం తీర్చుకోవాలిగా పెద్ద మనుషులా చాలా మనీ అవుతూ లోపల మీరు చేసేది కల్తీ సిగరెట్ బిజినెస్ కోర్టు దాన్ని బ్యాన్ చేసినా కూడా మీరు మళ్ళీ అదే ఫార్ములాతో కొత్త బ్రాండ్ రిలీజ్ చేస్తారా చెప్పరా ఫార్ములా ఎక్కడ ఉంది రై ఫార్ములా ఎక్కడ ఉందో చెప్పు చెప్పు చెప్పరా చెప్పు ఫార్ములా ఎక్కడ ఉందో చెప్పు ఇదే నా ఒరిజినల్ గెటప్ ఇదే నా ఒరిజినల్ ప్రొఫెషన్ ఇంట్లో అంతా ఎదవలేనప్పుడు నువ్వు ఒక్కడే మంచి వాడని ఎలా అనుకుంటాను రా కాకపోతే నీ కూతురే నీ గురించి చాలా గొప్పగా ఊహించుకుంటాను రా నేను ఎదవనేంట్రా ఐఎమ్ సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మ్యాన్ నేనేమైనా జనాలు సిగరెట్ కాల్చమని బతిమేలేనా వాళ్ళే కాల్చి వాళ్ళే చూస్తుంటే నన్నేం చేయమంటావరా రే ఏ బిజినెస్ లో అయినా స్ట్రాటజీ ఉంటుందా గుండు సూది నుంచి గుండు ఆపరేషన్ వరకు డిస్కౌంట్ ఇచ్చి మా దగ్గర రండి మా దగ్గర తీసుకోండి అని వ్యాపారాలు చేస్తుంటారు నేను అది కూడా చేయలేదే గొర్రెల మందరా ఈ జనం వాళ్ళకి బతకాలని ఆశ కంటే ఎంజాయ్ చేస్తూ బతకాలని అత్యాశ ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక్క నిమిషం కిక్ కోసం జీవితాలని తగలబెట్టుకుంటున్నారా ఆ వీక్నెస్ నేను క్యాష్ చేసుకుంటున్నా తప్ప నువ్వు బిజినెస్ చేయడం తప్ప కాదు కానీ నీ సంపాదన కోసం వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ నీ కల్తీ సిగరెట్ తాగేలా ఒక ఫార్ములా మిక్స్ చేసి వాళ్ళు అడిక్ట్ చేస్తున్నా చూడు అది తప్పు అది క్యాన్సర్ గా మారి నా తమ్ముళ్ళు లాంటి ఎంతో మంది అమాయకులు బలి తీసుకుంటుంది పర్సనల్ రివెంజ్ నువ్వు ఇంకేదో పబ్లిక్ ను ఉద్ధరిస్తావు అనుకుంటున్నా నీ కావాల్సిన ఫార్ములానే కదా అది ఎక్కడో లేదురా ఇక్కడ ఇక్కడ ఉందరా ఒకవేళ ఈ ఫ్యాక్టరీ మొత్తం తగలబడిపోయినా ఏదో మారుమూలకి వెళ్ళి ఇదే కాంబినేషన్ లో చిన్న బీరీ తయారు చేసి మార్కెట్ లో వదిలితే దానికోసం పిచ్చి కుక్కలా తన్నుకుని తెస్తారా ఇజ్జానం నిన్ను చంపాలనుకుంటే ఎప్పుడో చంపేసేవాడిని కానీ నిన్ను చంపితే ఇంకొకడు వస్తాడు వాడిపోతే ఇంకొకడు చంపాల్సింది మిమ్మల్ని మాత్రమే కాదు జనాల బలహీనతని అందుకే 
ఇన్ని రోజులాగాను చూశారు కా వీటి విశ్వరూపం ఇప్పటికైనా మారండి మీలాంటి వాళ్ళ కోసం మేము బార్డర్లో వచ్చేస్తున్నాం మా త్యాగాలకు అర్థం ఉంది మీ చావుకు అర్థం లేదు మీరు ఏ దేశానికి ఉపయోగపడేవాళ్ళు ఎంతో మంది ఉంటారు కానీ మీరు మత్తులో పడి ఒక్క నేషన్ కిక్ కోసం చేస్తున్నారు ఆ మత్తులో నుంచి బయటికి రండి లేదు మారమంటారా మాతో పాటు బాటలకి రండి కలిసి చేద్దాం అప్పుడు మీ చావుకు ఒక అర్థం ఉంటుంది ఏంట్రా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు ఇప్పుడు దాకా నువ్వు చేసిన కన కార్యం ఏంటో జనాలకు నువ్వే చెప్పావు కానీ నువ్వు చేసిన తప్పు ఏంటంటే ఫార్ములా ఇక్కడ ఉందని అమ్మా ఓకేనా నానా ఓకేనా వైజాగ్ నుంచి పోలీస్ కమిషనర్ ఫోన్ సార్ స్పాట్ లో సంజీవ్ రెడ్ బోర్డు దొరకలేదంట దొరకదు వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో సర్చ్ టీమ్ వెతికి పట్టుకుంటా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కాదు కదా ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అయినా పట్టుకోలేరు ఎందుకంటే మనందరం జీతం కోసం పనిచేస్తాం కానీ వాడు దేశం కోసం పనిచేస్తున్నాడు అండ్ డిస్కనెక్ట్ ది ఫోన్ వేరే కేసు ఏదన్నా ఉంటే చూసుకో ఓకే సార్ హలో ఐ డిడెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎ కాల్ ఫ్రమ్ ఎ డెడ్ మ్యాన్ రికార్డ్స్ ప్రకారం నువ్వు చనిపోయావు కానీ ఈ దేశానికి నీ సర్వీస్ చాలా అవసరం నీలాంటి వాడు బతికే ఉండాలి ఎనీ టైం ఎనీ డే కాల్ మీ దిస్ ఇండియన్ ఇస్ దేర్ ఫర్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ నేను చేయాల్సింది ఇంకా చాలా ఉంది నా ప్రతి అడుగు దేశం కోసమే జై హింద్ జై హింద్